Feliz sábado queridos hermanos, estamos muy alegres y contentos de que ustedes puedan acompañarnos nuevamente en este sábado especial del Señor Para comenzar quiero primero darles todo claro una bien buena y bonita bienvenida Y este quiero um, pedir la presencia del Señor con nosotros para que nos acompañe en este culto Por favor inclinemos nuestros rostros para orar Padre nuestro, quien estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado para ver un nuevo día. Te damos gracias por toda tu bondad con nosotros a través de la semana. Pedimos de que estés con nosotros en este sermón, en este culto que vamos a tener y que todos puedan salir llenos del Espíritu Santo. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, vamos a entonar el himno Número 7. Oh Dios, mi soberano rey. entonar el número el himno número 100 dulces momentos
Ahora vamos a entonar el himno 140 Te quiero, te quiero Te quiero llena mi vida
Buenos días, queridos hermanos. Good morning to each of you. Hoy día tenemos una visita muy especial. We have a very special visitor today, Pastor Carlos Arteaga. Y el pastor viene de Venezuela, es un pastor este, evangélico que tiene una experiencia extraordinaria. He's an evangelical pastor that had a very, very special experience and you will enjoy what he's going to share with you. Entonces, para comenzar, voy a invitar al pastor, por favor, que me acompañe. Va a contar su testimonio y ustedes van a quedar muy, muy inspirados por el testimonio. Pastor, bienvenido. Good morning, Pastor. Buenos días. Para mí es una bendición estar en esta hora, en este lugar. It's a blessing for me to, to be able to be here with you today in this very special place. Y bueno, el Salmo 91 es parte de este testimonio. Psalms 91 is part of my testimony. Me gustaría leerlo un momentico. I would like to turn to that psalm for a minute. El Salmo 91 se cumplió paso a paso en medio de la selva. Uh, Psalms 91 was uh, fulfilled step by step in the jungles. Dice la palabra en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. It says, he that dwelleth in a secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Este Salmo 91 es un poco largo, por eso no lo voy a leer todo, pero es, dice, el que habita, no todo el mundo habita bajo el abrigo del Altísimo. The Psalm is a little long, I won't read it all today, but not everybody dwells under the shadow of the Most High. Prepárese para escuchar el testimonio que hasta a mí mismo me para los cuatro pelos que me quedaron en la cabeza. <laughs> Prepare yourself because my, the four hairs that are still on my head, it makes them stand on end when I tell this story. Me acompaña mi esposa desde Venezuela, duramos dos días viajando. My wife has also accompanied me from Venezuela. We had two days traveling to get here. Mi esposa Lila, por ahí está, ayer andaba casi muerta. Says, Sister Lila, my wife, she almost arrived almost half dead. No vivimos en Londres. We don't live in London. No vivimos en Nueva York. We don't live in New York. No vivimos en Caracas. Or in Caracas. Vivimos en Amazonas, en Venezuela. We live in the Amazon jungle of Venezuela. Desde Venezuela, desde Amazonas venimos. From the, from the department of Ama, uh, Amazon, this is where we come from in Venezuela. Allí pastoreamos una hermosa iglesia. We have a very lovely church that we pastor there. Y pues somos una, desde allí salimos para el mundo entero. Uh, we've shared this story for the whole world and we work together. El 12 de octubre de 1999. The October 12 of 1999. Eh, me levanté en la mañana, yo soy ingeniero en electrónica. I'm an electronic engineer and I woke up early in the morning. Iba a trabajar en la selva. I, was gonna, I had a job to perform out in the jungles. Pero nunca pensé que el avión en el que viajaba se iba a caer en la selva. But I never thought that the airplane that we were going to fly in would fall and crash in the jungles. Teníamos 45 minutos en el aire. We had 45 minutes in the air flying. Yo iba viendo la selva por la, por la ventana del avión. I looked through the window and I could see all the jungle going by. Iba viendo las nubes, iba orando. And as the, as the clouds went by, I was praying. En ese tiempo yo tenía 14 años en los caminos del Señor. At that time, I had been 14 years walking in the paths of the Lord. Ahorita tengo 38 años en los caminos de Cristo. Now I have 38 years following my Savior. Ese día, el 12 de octubre del 99, On that day, October 12 of 99, cuando íbamos tranquilo como cualquier persona puede ir viajando en un avión y no, nunca piensa que se va a caer. We were just uh, at peace, easy, like any passenger traveling in an airplane, we never thought anything would happen. Y cuando en un momento u otro el avión se apagó. Suddenly, the engine stopped. Y comenzó a bajar. And, and it began to fall. El capitán del avión dijo, Roma informando aquí que me estoy cayendo. And, and the uh, captain of the airplane immediately announced on the radio that he was going down. La torre de control respondió y, se, y escuchamos que dijo, escuche, se está cayendo un avión. And everybody who heard it, the tower and other airplanes said, listen, listen, there's an airplane going down. De ahí se perdió todo tipo de comunicación. And then we lost all communication. Él estaba tocando los botones a ver si prendía el avión y no prendía. He was trying to do everything he could to restart the engine, but it wouldn't start. Pero ya el aparato iba para abajo. And it kept going down, flying lower, lower. Entonces, eh, mucha gente comenzaron a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Many started to, to uh, pray, to say, to say the, the uh, Hail Marys and, and other, other Bible verses. Las mujeres decían, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendito tú eres de todas las mujeres. The ladies were saying, 
Uh, blessed are thou, Mother Mary, among all the women. Mucha gente comenzó a rezar. Many started uh, a doing rez- the rosary. A rezar y a buscar a Dios a última hora. And at the last hour, at the last minute, they were looking for God. Dios no se puede buscar en el último instante. But, but you can't look for God at the last minute. No se le puede decir a Dios, ayúdame cuando toda la vida se olvidó de Dios. You can't suddenly say to God, help me when all your life you've been ignoring him. Y la gente estaban llorando. And then people were crying. Otros decían, vamos a morir, vamos a morir. Everybody, some people were saying, we're dying, we're going to die. Yo me entristecí muy fuerte. I was very sad. Yo dije, hoy voy a morir. I thought to myself, I'm going to die today. Por última vez voy a ver mis manos. I looked at my hands and I said, this is the last time I'm looking at my hands. Voy a ver mi cuerpo porque estoy muerto también. I might as well look at my body because it's the last time I'll see it alive. Cuando el capitán dijo, silencio, nadie está llorando, nadie va a morir. And the captain said, nobody's going to die, everybody be quiet. Entonces él abrió la ventana donde él iba y dijo, "Páseme rápido las cajas, la maleta, rápido." He opened the window and he said, "Throw everything out the window, throw it out the window." Cuando él abrió la ventana, when he opened the window, entró brisa. The wind came in. Comenzó a entrar mucha brisa. Uh, the wind was blowing all over us. Y la avioneta va para abajo. And the airplane kept on going down. En ese instante comenzamos a pasarle las cajas, las maletas. And so we started handing forward all the, the luggage. Los equipos de televisión que yo llevaba. All the equipment for television that I had. Los tiramos para abajo. We threw it out the window. Yo decía, están botando eso como basura. They're throwing it away like trash, I thought to myself, all my equipment. Yo decía, no importa que se pierdan. It, but it doesn't matter, let them get lost. Nos van a salvar la vida. Then maybe it'll save our life. Cuando él cerró la puerta. When he closed the door. No entró más brisa. Uh, no more wind. Pero hubo un silencio. There was a silence. Y escuchamos, vamos a morir, vamos a morir. And we heard a few people crying, we're going to die, we're going to die. Yo levanté este brazo y le dije, Señor. I raised my hand and I said, Lord. Señor Jesús. Lord Jesus. Mi vida está en tus manos. My life is in your hands. Pero yo se lo dije llorando. But I cried to the Lord. Y aquel avión se enterró en la selva. Suddenly, we went into the jungle. Se desintegró todo. Everything disintegrated. Pedazos de avión por todos lados. La gente salió gritando. Airplane pieces went everywhere and people also flew everywhere. Nadie quedó en el aparato porque la el avioneta se desintegró totalmente. Because the airplane broke in pieces, nobody remained inside the plane. Una mujer me cayó a mi lado. One lady landed at my side. Decía, por favor, alguien tráigame agua. And I heard her say, please, somebody bring me water. Otra mujer quedó amarrada hacia arriba. One lady remained then up in a tree. Ayúdeme a bajar, yo quedé amarrada aquí arriba, and, decía. And she was saying, somebody help me, please, to get down from the tree. Pero yo siento que la pierna se destruyó, mi pierna derecha. But I look at my right leg. La pierna se, se destruyó <laughs> completamente. And that, the leg was totally destroyed. Se cortaron todas las venas, la sangre se estaba regando. The, the veins got cut and the blood was pouring out. El brazo se destrozó. My right arm also got destroyed. Se me fue este pedazo de cabeza. This piece of my head was taken off. Esta mano se cortó. This br- hand was cut. La mano se abrió. And this one was opened up by it with a laceration. Duré consciente como un minuto. I was, a, I was conscious for approximately one minute. Al minuto me desmayé. And then I went unconscious. Quedé muerto. It was, I was like dead. Quedé inconsciente. Incon- unconscious. No se sabe. I don't know what it was. I wasn't uh, conscious. El accidente fue a las 7 y 45 de la mañana. At 7.45 a.m. is when we struck the trees. Todo avión tiene una cosa que se llama la caja negra. All airplanes have a black box. En la caja negra se escuchaban los ruidos, los gritos de la gente. Uh, when, I re- when I got the recording, you could hear the screams of the people. Los médicos me llevaron y lo, lo, los rescatistas que sacaron el avión, sacaron la caja negra y me la llevaron al hospital. Uh, when, they, when they came to rescue us, eventually, uh, they took us to the hospital, they took out that black box. Y ellos decían que, que el accidente fue a las 7 y 45. They said that it happened at 7.45 is what we were told. Desde las 7 y 45 yo no supe nada. From 7.45 in the morning, I did not know anything. Quedé dormido, muerto, no se sabe. I stayed asleep. Dead to the world. Cuando despierto son las cinco de la tarde. When I woke up, it was five o'clock in the afternoon. Pero cuando despierto hay sangre por todos lados. When I woke up, there was blood everywhere. Y había mucha mosca. And there was flies everywhere. Esta herida que estaba aquí. This, this cut that was here. La mano abierta. This other one open. El brazo destrozado. My destroyed arm. La pierna destrozada. My leg that was completely destroyed. Hay un silencio. There was a silence in the jungle. El capitán del avión estaba muerto. The, the captain of the plane was dead. 
La mujer que estaba gritando estaba amarrada arriba, estaba muerta. The lady up in the tree, she was dead. La que estaba a mi lado estaba muerta. The lady that was at my side was dead. En ese momento, in that very moment, yo dije en tres o cuatro horas también estoy muerto. I thought to myself in three or four hours I myself will also be dead. Voy a morir hoy. I'm going to die today. Le dije, Señor, perdóname. Lord, please forgive me, I said. Yo sé que voy a morir. I know that I'm going to die. Aquí todo el mundo se murió. Everybody else died. Ahora se despertó la pierna. Now my legs started waking up. La, el dolor de la pierna era muy grande. Oh, the pain was great. El dolor del brazo era muy grande. Also the pain in my arm. Me metí el dedo en la cabeza. The hole in my head. Saqué una cosa blanca. I took out something white. Pensé que se me habían ido los sesos. I thought it was my brain. Dije, hoy moriré. And I will die. En ese momento. I thought that, at that moment. Descansé en el Señor, le dije, Señor, voy a morir. Lord, I'm going to die, I said. Comenzó a oscurecerse la selva. It got slowly darker in the jungles. Pero llegó mucha plaga. Mucha qué? Plaga, mucha ah, plaga. There was, a, there was a lot of insects all around me. Y había muchos mosquitos bravos me por todos lados. Big mosquitoes were biting me all over the place. Wow, mucho mosco. Oh, what to do with them? Y ahí comenzó a hacer frío. And it, the, the temperature started dropping and I began to get cold. Y entonces yo entendí and then I understood que esa noche yo moría. That I would die that night. Pero no me morí esa noche. But I didn't die that night. Pasé toda la noche. All night long I was alive. Era impresionante el dolor. With all the pain. La plaga. With the insects. El frío. With the cold. Amaneció. The sun started coming. Comenzaron a cantar los pájaros. And all the birds started gathering around. Y yo dije, aleluya, no me morí. I said, hallelujah. Gloria I didn't die that night. Praise the Lord. Entonces yo dije, primero yo decía que me moría. First I thought I was going to die. Pero después vino el Salmo 91. But then Psalms 91 came to my mind. El que habita el abrigo del Altísimo. He that dwelleth in secret place of the Most High. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Under the shadow of the Almighty. Dije, ya no me muero. I said, I'm not going to die. Señor, ayúdame. Lord, help me. Dame fuerza. Give me strength. No permitas que me muera. Don't let me die, please. Entonces comenzó a pasar el día. As the day went by. El segundo día, siete de la mañana. At seven in the morning. The Ocho de la day, mañana. Eight o'clock in the morning. A las nueve. Nine o'clock in the morning. Entonces a las nueve. At nine. Voy a gritar. I when I start shouting. A lo mejor estoy cerca de una casa. Maybe somebody will hear me. Maybe there's a house nearby. A lo mejor hay alguna comunidad indígena por aquí. Maybe there's an indigenous community around here. Y comencé a pedir auxilio. And I began to shout for help. Auxilio. Help me, I said. Y comencé a gritar. And I started shouting. Y escuché unos pasos. And I heard some steps. Bra, bra, bra. Alguien venía caminando. Somebody was walking toward me. Y salió una niña. And a young lady came. Cargaba una Biblia en el pecho. And she had a Bible she was holding up. La Biblia estaba toda mojada. It was all wet. Y yo le digo, ¿tú venías en el avión? I, said, I asked her, did you come in the airplane? Me dice, sí, yo venía en el avión. Yes, I was in the airplane, she said. Todos se murieron. But everybody died. Me dice, todos están muertos. Everybody else is dead. Hay un muchacho que está por allá. But there is one young boy that's still alive. Él no quiere venir. He doesn't want to come. Él es muy miedoso. He's afraid of the dead bodies. Él vino ayer y revisó a todos los cadáveres. He came yesterday and he saw everybody was dead. Y usted estaba muerto. And you were dead. Él dice que usted tenía la lengua afuera. Uh, you had your tongue was sticking out. Y las moscas estaban pegadas en tu lengua. And, and the, the flies were on your tongue. Cuando yo le dije al hombre, está gritando. But when I said no, I would just Vamos a ayudarlo. Let's help him, we said. No, 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 no vaya para allá. No, no, don't go over there, he said. Ese hombre estaba muerto. Because that man was dead. Los muertos se están parando. How can, how can he be alive now? Yo no voy para allá. I'm not going over there. La niña se acercó. But the young lady came. Y me dijo, tienes mucho gusanito en la cabeza. You have a lot of worms in your head, she said. En los brazos. Uh, on your arm. Yo le dije, Tengo mucha sed. I said, I'm very thirsty. Quiero tomar agua. I want to drink some water. Y pasaba un riachuelo así. And there was a little creek that went by there. Shh. Le dije, Quiero tomar agua. I want to bring, drink some water. Busque a ver qué consigue por allí. Look for something around there and go get some water. Un envase, quiero tomar agua. And so she went and found something. La niña se fue caminando. And she went walking around. La niña tenía 11 años. She was 11 years old. Me dijo, no consigo nada. I can't find anything, she said. Conseguí esta bolsita de pan, me dijo. But I found a little bag with bread in it. Pero yo quiero tomar agua. But I want to drink water. Yo no puedo caminar, me falta I una pierna. I can't walk. My leg is broken. Me dijo, voy a ver otra vez, voy a caminar. So she went again for a walk. Se fue por en medio de los cadáveres. She went between the bodies looking for something. Y me dijo, conseguí un champú. And she finally found a shampoo bottle. Córtelo en la lata del avión, le dije. She cut it. Comenzó a cortar el champú. 
She me ingen te cut the bottle of shampoo. En la lata del avión. On on the aluminum of the airplane that was there. Lo cortó por la mitad. She cut it in half. Y se fue a buscar agua. And she went to look for water. Comencé a tomar agua con el pedazo de champú. And I drank some. I drank the water. It was shampoo flavored. Y a las dos de la tarde. At two o'clock. Comencé a escuchar ruido. I I heard some other things. Eh, hay un animal que se llama cien pie. There's a little a, 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 a insect called a centipede. Yo conocí el cien pie así de grande. I saw a big one as big. Pero yo vi unos grandotes que eran así de grande. But I saw some that were this almost a meter long. No eran cien pie. They were not they were not centipedes. Eran mil pie. They were th- millipedes. Demasiado grande. Very large millipedes. Y eran negros. And they were black. <laughs> and they walked around. Le digo, córteme una vara. And I, and I said. ¿A quién le dijo la señorita? A la, a la muchacha le dijo, córteme una vara. I said, I told the girl, get me a stick. Y aparecieron las tarántulas. And then tarantulas started coming up. Unas tarántulas grandes. Very large ones. Y me trajo una, me cortó una varita. And she got me a little stick. Y como este brazo no me funcionaba, yo and, le hacía ruido con este. And so I couldn't work with this arm, so I started threatening the insects. Luego... Me comenzó a dar fiebre. And then I started getting fever. A las tres de la tarde yo estaba temblando con mucha fiebre. At three o'clock in the afternoon I was beginning to to shake with much fever. Yo dije hoy me muero. I thought to myself I I I'm not going to survive today. <laughs> mucha fiebre. Tremendous fever. Sé que hoy moriré. I know that I will die. Aquí no hay hospital. There's no hospital here. Aquí no hay clínica. There's no clinic. M- mucho dolor de los huesos rotos. My, my bones were hurting. Y comencé a, a, a temblar con fiebre. And as I trembled with fever. Cuando ya mi cuerpo no soportaba la fiebre. When my body could no longer tolerate that fever. El fiebrón era impresionante. And it, it was tremendous for me. Llegó un viento recio que sacudió la selva. There's a wind that came and went through the jungle. Ese viento recio desapareció la fiebre instantáneamente. That wind immediately made the fever disappear. La fiebre se fue. It went away. La plaga se fue. And all the insects disappeared. Y yo quedé dormido en el asiento del avión. And I stayed sleeping in the seat that I was sitting in the, air, in the airplane. Amanece el tercer día. The third day. Cuando I amanece el tercer día, las hojas estaban secas a mi lado. Every, all the leaves around me were completely dry. Esa noche llovió en la selva. It rained that night. Pero a mí no me cayó una gota But de not agua. even one drop of water struck me. La plaga no me picó ni un mosquito. Not even one mosquito bothered me. En el Salmo 91, Psalms 91 says, dice la palabra, God's word says, con mis plumas te cubriré. I will cover you with the feathers. Y debajo de mis alas, and under his wings, estarás seguro. You will be sure. Entonces la palabra del Señor, so God's word, no es una recomendación. It's not a recommendation. No es una sugerencia. It's not a suggestion. La palabra de Dios es viva. This is life. Y se va a cumplir and it will be fulfilled. por encima de lo que el diablo diga. Everything that God said. Porque Dios es real. Because God is real. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. He is the same God of yesterday, today, and tomorrow. Ese día. That very day. Ya era el tercer día. It was the third day. Los gusanos comenzaron a crecer en la cabeza. The, the worms began to develop even bigger in my head. Comenzaron a crecer en los brazos. And in my arms. And en la pierna. In my legs. Ahora, ¿cómo usted cree que hiede una camisa bañada en sangre? How do you think it smells like to have a shirt bathed in blood? Estaba ese lugar, comenzamos, la sangre que estaba en la tierra comenzaba a heder. And, and the blood that was spilled from everybody else began to, began to uh, ripen. Había un señor llamado José Puerta, un pedazo de avión lo abrió por la mitad. There was a, a, a man by the name of José Puertas and a piece of the steel of the airplane cut him in half. Le sacó las vísceras. All his uh, intestines were spilled out. Él tenía las vísceras afuera. They were all outside. Había un señor llamado uh, el capitán del ejército, se le había ido un pedazo de cabeza. Uh, there was a captain from the military that was also in the plane and it took off half of his head just from his nose upward. El tercer día los cadáveres comenzó a crecer en la barriga. And the third day you could see his intestines, uh, his abdomen get bigger and bigger and swell up. Pero el tercer día yo tenía mucha hambre. But on the third day I was very hungry. Mucho dolor de los, de los huesos de la pierna. Oh, much pain in my legs. La niña, yo le dije, váyase por este río para abajo. Uh, the lady, young lady was there and I, had, I advised her to follow the river and go downstream. 
en tres o cuatro horas usted va a conseguir una comunidad indígena. I said, if you go downstream in about three or four hours, you will arrive at some kind of indigenous community. Avísele a esa gente, dígale que vengan. Tell them, please, to come back. Me dijo, sí, yo me voy a ir. She said, okay, I will go. Voy a traer ayuda. I will find help. El tercer día se fue la niña por ese río para abajo. And the third day she left to go down the river. La niña nunca más regresó. She never came back again. Yo me quedé solo tirado allí. I remained by myself. En la tarde tenía otra vez mucha fiebre. And that evening I began to have fever again. Estaba temblando con fiebre. I was trembling with fever. <laughs> mucha fiebre. Tremendous fever. Pero cuando no soportaba la fiebre. Finally when I could not take it anymore. Volvió y llegó el calor. The, the, the breeze, that warm air blew through the jungle again and surrounded Yo me quedé dormido. I began to sleep. Amaneció el cuarto día. The fourth day. El cuarto día amaneció seco otra vez la selva. Again, everything was dry around me. No me picó ni un mosquito. Not even one mosquito bothered me. Esa noche llovió mucho en la selva. It rained and rained all night long. Pero a mí no me cayó una gota de But agua. But again, God protected me. Not one drop wet me. Cumplimiento del Salmo 91. Again, Psalms 91. Con mis plumas te cubriré. I will cover you with my feathers. Debajo de mis alas. And if under my wings. Estarás seguro. Thou shalt be secure. Cristo dijo, Jesus said, lo escribió en el Salmo 23. In, in Psalms 23, él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, even if you walk in the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno. You will not fear evil, porque tú estarás conmigo, because you shall be with me. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento. My staff will comfort me. Ese cuarto día, the fourth day, no me dio fiebre, no fever. Comenzó a llegar la tarde. As it got to the afternoon, y se escuchaban como monos llorando en la selva. I could hear the monkeys like crying up in the trees. Como lobos aullando. I like like wolves. Y se activan en la tarde los sapos y las ranas. And in the evening, as the sun went down, you could hear the the frogs and the muchos uh, insectos que a lot of insects en la making selva. noise. Y comencé a escuchar los tigres. Escuchar qué? Los tigres. I, I began to hear some wild cats, tigers coming. Uh, uh. Comenzaron a llegar los tigres. And then they showed up. Y pasaban las panteras negras. And I could see uh, the black panthers going uh. by, growling. Panteras negras. Lo, son unos tigres negros. They're like black tigers. Ese día dije, hoy parece que me van a comer los tigres. I thought to myself, today the tigers are going to eat me. No me morí en la selva del avión, pero los tigres llegaron. I did not die in the jungle, but the tigers will get me. Yo comencé a tener miedo. I began to be fearful. Por escuchar tantas aves nocturnas que cantaban. To, to hear the nightlife surrounding me. Las aves nocturnas cantan muy feo. Even, even the, there is a birds, night fowl that come around. En ese momento. At that moment. Yo estaba con mucho miedo. I, I began to be fearful. Cuando vino un espanto. When suddenly. Venía un demonio feo. A black shadow like a demon came. And it stood Se me apareció un espanto. Right in front of me. Una serpiente arrugada fea. And it was also a, a big serpent that came. Y, el, y, y esa serpiente tenía los ojos rojos. Uh, era, el espanto era como serpiente. Como una serpiente. Okay. The, the, the black shadow like a demon appeared like a big serpent and it had red eyes. Cuando yo lo vi. When I saw it, yo me oriné en la ropa porque era demasiado feo. I peed on myself because it was so ugly. Y en ese momento él me dijo, soy Satanás y vengo a matarte. And then I heard his voice say, I am Satan, I am come here to kill you. Pero en ese momento que él me dijo eso. But when he said that, Cristo Jesús habló arriba. I heard a voice, Christ speaking. Y me dijo, no temas. And he said, don't, from a voice way up high, it said, do not be afraid. Yo soy Jesús. I am Jesus. Yo prometí estar contigo. I promise to be with you. Todos los días. Every day. Hasta el fin del mundo. Until the end of the world. Cuando yo volteé a ver el espanto. When I looked to the, again to look at the black demon. Ya no estaba. He wasn't there anymore. Desapareció. He disappeared suddenly. Él es un mentiroso. He's a liar. Él, 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 él le pone muchas cosas a la gente. Satan proposes many things to the people. Para meterle miedo. To be able to scare them and make them fearful. Pero yo vengo a decirle algo. But I was going to tell him something. Así usted solo en la selva. Así esté solo en la selva. Uh, you only do this in a jungle. Dios va a estar contigo. But God is not with you. Él dijo en su palabra. God said in His word. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Even if your mother and your father abandon you. Con todo Jehová te recogerá. 
Jehovah will never abandon you. Ese día, that very same day, yo escuché que sonaban unos animales. I, I heard some animals coming toward me. Venía una estampida de animales. A, a stampede almost was coming Ve, toward me. Venían tumbando árboles. And, and as they ran along, even trees fell over. Es un animal en la selva que se llama báquiro. Es un cerdo de la selva. Es un qué? Un cerdo. Uh, it's a, it's a, a pigs, wild pigs in the jungle. Y venían sonando muchos animales. And venían they, miles. There were thousands of them running toward me. Dije, hoy voy a morir. And I thought to myself, if they find me, uh, today I will die. Vienen miles de animales. There's thousands of them. ¿Dónde me subo? Where can I climb to get away from them? No podía porque el brazo estaba destrozado. Because of my arm, I couldn't do anything. Me quedaba un palito así. They, they, they came this close. Voy a ver cómo me subo en ese palo. I thought maybe I could get up on something. Yo dije, si me subo a esta distancia. If I can at least climb this high. Esos animales pasan por debajo y no me hacen nada. Maybe the pigs will run below me. Cuando iba para el palo a subirme en el palito. When I tried to get up on that stick. Me acordé que de la pata del palo salían unas hormigas así de grande. And then all of a sudden I saw big ants coming out of the stick. Dije, no, no voy a agarrar esos animales. I, no. can't, I can't get on that stick that's full of ants. No voy a agarrar ese palo porque ahí están los animales, because, ahí están las hormigas. Because the insects are there. Entonces decidí quedarme quieto. So I decided just to remain still. Hoy es el día de mi muerte. Today is the day of my death. Pero ya venía cerca. But they got closer and closer. <laughs> Venían sonando muchos animales. And, and I could hear there was a great multitude of them. Hoy me morí. Today I die. Pero Dios tronó en los cielos. But then I heard God's voice again. Hubieron truenos y relámpagos. There was, there was lightning. Y cuando ya venían cerca. And when they were close. Se vino una espada. La espada quedó clavada así. And then I saw a big sword descend and it stuck in, in the ground right between me and them. Y se quedó moviendo la cacha. And in the sky, I saw great movements. Y yo, yo estaba asustado. No podía ver la espada porque brillaba mucho. And the, the sword was shining so much I could not look at it. It was like a divine sword. Y los animales se fueron llorando hacia atrás. And as soon as they saw the sword, all the animals started, all those wild peccaries started retreating. Ese día. That very same day. Yo entendí que el Dios de la Biblia es real. I understood the God of the Bible is a true el, God, a real God. El que se guía por este maravilloso libro. The one who wrote this book. Heredará la vida eterna. He will give us eternal life. Él dijo en su palabra. He said in his word. Escudriñar las escrituras. Study scriptures. Porque a vosotros os parece. For in them ye think ye have. Que en ella tenéis la vida eterna. Eternal life. Ese día. That same day. Muchas dudas que habían en mi corazón. Many doubts that I had in my heart. Yo tenía 14 años los caminos de Cristo. I had 14 years following Christ. 14 años. 14 years consecrated to Christ. Había leído el Nuevo Testamento 24 veces. I had read the Old Testament 24 times in its El Antiguo entirety. Testamento lo había leído tres veces. El Nuevo Testamento 24. El Nuevo okay. Testamento 24. The, the, the New Testament 24 times. Y el Antiguo Testamento lo había leído tres veces. And he read the Old Testament three times. Pero habían cosas de la Biblia a mí que no me convencían totalmente. But there were things I'd read that I really wasn't convinced about. La Biblia dice que a Jonás se lo comió un gran pez. Uh, for example, the Bible says that a big fish swallowed Jonah. Y yo decía, pero será verdad que un pez se comió este hombre? But could it be really a fish that swallowed Jonah? Eso es imposible. That's impossible. ¿Cómo duró en la barriga del pez tres días? How can you live in the stomach of a fish for three days? Yo le daba a la Biblia crédito de 99 puntos. I, I gave the Bible a, a grade of 99. Pero había un punto que no me convencía. But there was one percent that I did not understand or believe. La Biblia dice. The Bible says. Que Eliseo. That Elijah. Fue a cortar madera con unos muchachos. Uh, uh, Elisha, excuse me. Elisha went to cut some wood with some, with some young men. Y el hacha de un muchacho se le cayó en el río. And then the axe from the young man fell in the river. Y dice que Eliseo cortó una vara y puso arriba del río el hacha y el hacha flotó. And he said, and Eli Elisha placed some branches on the water and, and the axe floated. Yo decía, ¿será verdad que eso pasó? I said to myself, really, can an axe really float? Dice la palabra del Señor. The Lord's word says. Que Daniel fue lanzado a un foso de leones. That Daniel was thrown in a lion's den. A, a Daniel se lo hubiese comido los leones. Normally, they would have eaten Daniel. Pero dice la Biblia que Dios envió el ángel. But an angel of the Lord came, that's what the Bible says. Y le tapó la boca a, a, 
a los leones. And close the lion's mouth. Yo decía, ¿será verdad eso? And I thought to myself, is that really true? La Biblia exagera. Maybe the Bible is exaggerating. Hay una parte que me sacudió demasiado. And there was one part that really shook me up. Porque yo soy ingeniero en electrónica. Because I'm an electronics engineer. Y dice la palabra. And the Bible says. Esta Biblia. This Bible right here. Dice que Josué oró. That Joshua prayed. Y el sol se paró. And the sun stopped. Cuando yo leí eso. When I read that. Yo agarré la Biblia y la tiré por una esquina así. I grabbed ¡Ah! the Bible and I said, come on. And I threw Yo the Bible no puedo creer eso. I can't believe that. Eso está demasiado exagerado. That's, that's an exaggeration. ¿Cómo que un hombre va a orar? How can a man pray? Y el sol se va a parar. And the sun just stops. Eso está muy exagerado. That's exaggeration. Ah, pero un día. But one day. El avión se cayó en la selva. The airplane fell in the jungle. Y cuando cayó la espada. And when the, that big divine sword que yo quedé asustado. That it frightened me. Yo quedé. <laughs> yo no podía ver la espada. I, I tried to look at it, but it was too shining bright. La espada brillaba demasiado. It was so bright I could not look at it. Salió una voz de la espada. A voice came out of the sword. Y dijo, yo soy el Dios que abrió el mar. And he said, I am the God that opened the Red Sea. Yo soy el Dios de Jonás. I am the God of Jonah. Yo soy el Dios de Elías. I am the God of Elijah. Yo soy el Dios de Daniel. I am the God of Daniel. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac and Jacob. Yo no he cambiado. I have not changed. Yo soy el mismo. I am the same. De ayer. Yesterday. De hoy. Today. Y de siempre. And of always. Y la espada se fue. And the sword disappeared. Hoy en día. Today. Si a mí me dijera esta Biblia If somebody says to me, que una hormiga that a bio, that an ant se comió un elefante, ate an elephant, yo lo voy a creer. I will believe it. Porque antes yo dudaba de la Biblia. Because I doubted before God. Algunas cosas yo las dudaba. I looked at it and I judged it. Pero después de yo durar once noches, once días, but after eleven days and eleven nights in the jungles, destrozado, destroyed, sin una pierna, without a leg, sin sangre. Without blood. Todo mi cuerpo lleno de gusano. My body filled with worms. El Dios de la Biblia no ha cambiado. Then the Bible has not changed. Porque él está a las puertas. Because God is at the doors. Este puede ser mi último programa de televisión. This might be my last television program. Este puede ser mi último momento que usted me ve. Maybe this is the last time you will ever see me. Porque mañana no puedo amanecer. Because maybe tomorrow I will not wake up. Cristo está que viene. Jesus is coming right away. Y nos está llamando. And he's calling us. A conocer. To to understand and know him, that Jesus Christ es el camino, is the way, la y la the vida. truth, and the life. Aquel cuarto día, On the fourth day, me llegó el calor que me cobijaba, the same warm air surrounded me, y yo me dormí. and I slept. Amaneció el día cinco. Num day number five. El día cinco. Number five. La mujer que estaba a mi lado le creció más la barriga. The lady that was on my side, her abdomen continued to grow. El capitán del avión le creció la barriga. The captain, his abdomen began to grow. Pero yo comencé a entristecerme. But I began, I became sad. Mucha tristeza había en mi cuerpo. There was a lot of sadness in my body. Porque yo tenía cinco días sin comer nada. Because I had not eaten in five days. Los gusanos crecieron en la cabeza. The, the worms were growing in my head. Los gusanos se estaban comiendo mis dos brazos. They were eating my two arms. Se estaban comiendo la pierna. They were eating my leg. Ese día. That same day. Yo estaba muy triste. I was very sad. Pero en la tarde. But that evening. A las tres de la tarde, At three o'clock in the afternoon, me llegó una gigantesca anaconda. A giant anaconda. La serpiente más grande del mundo. It was the largest serpent I had ever seen in the whole world. A las dos de la tarde, At two o'clock in the afternoon, me habían llegado tres tigres. Three tigers had come. Pero yo los corrí. But I ran them. I, I Pero cuando them llegó off. la anaconda, but then when the anaconda came, la anaconda se come un caballo. The dead anaconda could eat a whole horse. Una anaconda se come una vaca. They can eat a whole cow. Se come un venado. They can eat a, a deer. Se lo come entero. They eat a whole, they swallow them whole. Cuando yo vi ese animal que salió del río, when I saw this big serpent, dije, hoy me morí. I thought to myself, today este is the day I die. Este animal me va a anaconda me va a comer. The anaconda is going to swallow me whole. Entonces yo perdí toda esperanza. And so I lost hope. Y cuando la anaconda levantó la cabeza, and when the anaconda raised his head, para atacarme and open his mouth to get ready to attack me para agarrarme to grab me Dios habló arriba 
God spoke from heaven. Y le dijo, Anaconda. Anaconda. Vete. Leave here. No me lo vayas a tocar. <coughs> you will not touch this man. La Anaconda bajó la cabezota. Immediately the Anaconda lowered his head. Y comenzó a marcharse. And began to leave. Se fue. And he, he left. Yo vi hacia arriba quién hablaba. And I looked up to see who was speaking. Yo nunca vi, yo nunca vi a nadie. I never saw anybody. Pero Dios me estaba cuidando. But God was taking care of me. Allí estaba el rey de reyes y señor the de los King of kings and the Lord of lords was there. El que dijo yo no te dejaré. The one who said I will never leave you. Yo no te desampararé. Nor forsake you. Donde quiera que tú vayas estaré contigo. Wherever you go, I will be with you. Ese día. That very same day. Llegó la tarde. Came the evening. Eran como las seis y media. It was near six thirty. De la tarde. <coughs> Y en ese momento, in that very moment, seis y media más o menos siete de la noche, around six thirty or seven in the evening, yo tenía mucho miedo. I was scared. Se escuchaban roncar los tigres. I could hear tigers in the distance. Los monos chillando en la selva. And the monkeys making noise. Habían ruidos extraños de todas las aves Again, de la selva. Strange noises came from every direction. Yo ya tenía cinco días durmiendo con todos esos muertos. I had been sleeping for five days next to all those dead people. Ese día, that day. Llegó el calor que me cobijaba. Uh, that warm air came and surrounded me. Me dormí en la presencia del Señor. And I slept in the presence of the Lord. Llega el amanece el día 6. Day number 6. El día 6 la mujer que estaba a mi lado le creció más la barriga. And the lady that was next to me her abdomen continued to grow. El capitán del avión le creció la barriga. The same thing with the captain. La mujer que estaba arriba estaba hinchada. The lady up in the tree was very swollen. Entonces yo comencé a llorar. I began to cry. Y lloré. And I cried. Y lloré. And I cried. Y lloré. And I cried. Desde que amaneció comencé a llorar. The, since, from the time it, in the, mo- the, the doce, sun came out, I cried. Doce del mediodía estaba llorando. I was still crying at noon. Tres de la tarde seguía llorando. By three o'clock I was still crying. <clears throat> a las cinco de la tarde. At five in the afternoon. Nunca en la, en la historia de mi vida había llorado tanto. Never had I cried so much in my entire life. Lloré por el dolor de la pierna. I cried because of the pain in my leg. El brazo no lo soportaba. I couldn't hardly stand the pain in my arm. La cabeza mucho gusano. My head was full of worms. Lloré. I cried. Y lloré. And I cried. A las cinco de la tarde. At five p.m. Ya se estaba oscureciendo la selva. The sun was beginning to go down. Levanté esta mano al cielo. I literally raised my eyes to the sky. Y yo dije, voy a hacer un pacto con Dios. And I will make a, uh, a covenant with God. Le dije, Señor Jesús. I said, Lord Jesus. Si tú me dejas ver vivo a mi esposa. Si, if, me, si me permites ver a mi esposa y a mis hijos. If you will allow me to see my children, my wife and children once again. Ya no seré más ingeniero. I will not be an engineer anymore. Me iré gritando por los ríos, por los pueblos, por las ciudades, el mundo entero ha de conocer que tú eres real. I will go to the rivers and the cities and the villages around the whole world and tell them that God is real. Ese día yo hice un pacto con Dios. I made a covenant with God that day. Y por ese pacto, and because of that covenant, el pastor David me, me invitó. And because of that, Pastor David invited me. Me dijo, quiero que vayas a Bolivia. I want to come. I want you to come to Bolivia. Bolivia necesita y el mundo entero este testimonio. Bolivia and the world needs to hear your story. Necesitamos muchos David. We need another like David. Hay un Dios real. There is a real God. Que va a usar su gente. And he's going to speak through his people. Va a usar la televisión. He's going to use television. Va a usar la radio. The radio. Va a usar cualquier medio de comunicación. Any means of communication. Porque el evangelio será predicado en todo el mundo. The gospel must be preached in all the world. Como testimonio. As a testimony. Para que nadie tenga excusa. So that nobody has an excuse. De decir a mí nunca me hablaron de Cristo. So they can say there isn't a God. A mí nunca me hablaron de un Dios de poder. No, nobody wrote, told me about the God of power. Usted está escuchando en esta hora. Right now you are hearing the story. Un testimonio de poder. A testimony of witness and of his, to his power. Que lo dice CNN. The CNN re- ocurrió así. CNN interviewed me and I told them how it happened. Telemundo. To the whole world. Cinco cadenas de televisión. Aquí no hay ningún noticiero cristiano. Pura gente impía. And in this DVD, it's only people of the world and five networks carried my story. Porque en los últimos tiempos, because in the last days, Dios va a agotar todos los recursos. God is going to use every means possible para salvar a la humanidad. To save humanity. Para que después no diga, a mí nunca me hablaron de un Dios de poder. So that people will not say, nobody told me there was a God, an all-powerful God. Ese día, that very day, 
Llegó el calor que me cobijaba. The, the same warm air came to surround me. Y yo me dormía en la presencia del Señor. And I slept again in the presence of the Lord. Pero amanece el día siete. Day number seven. Siete días. Seven days. No eran siete horas, eran siete was, días. It wasn't seven hours, it was seven days. ¿Cómo usted se imagina que estaba la pierna los siete días? How do you think my leg felt after seven days? No era un dolor, no era un dolor cualquiera. It wasn't just any pain. Ese día siete. At that day number seven, cuando amaneció, when, it, when the sun came out, yo escuché un ruido que hacía. I heard a noise. Cuando vi hacia arriba, la mujer que estaba amarrada arriba se explotó esa noche. I looked up at the tree that where the lady was, she exploded. Entonces abajo había un pozo de pus. So below the body there was a, a, a lake of pus. Y caía sangre podrida. And rotten blood was falling down. Ese día, yo estaba viendo, wow, said, se explotó, oh, se explotó. The lady exploded. Wow. Cuando yo escuché el ruido a mi lado, when I heard a noise at the, on my side, ¡Pra! the lady at my side also exploded. La mujer que estaba a mi lado se explotó. Entonces, la pus salió así. And the pus went everywhere. Esta parte de la cara me la bañó de pus. All the side of my body was Todo esto. covered. Cayó gusano así. And all her blood hit me on the side of the face. Yo cerré la boca. I went, I shut my mouth. Oh, my. Y me fui arrastrando. And I, I dragged myself away. Al riachuelo. To the little creek. Cuando llegué al riachuelo. When I got to the creek. Comencé a quitarme el pedazo de camisa que tenía porque estaba todo roto. I took off my shirt that was all torn. Comencé a quitarme el pantalón y a lavarme la cara. And I started, I took off the pants and I started washing my face. Este brazo no lo podía mover. I couldn't move this right arm. Comencé a echarme agua I con esta mano. water on my face. Con todo el montón de gusanos With que había aquí. all the worms that were in my arm. Comencé a tomar agua. I began to drink water. Me fui a las nueve de la mañana. At nine o'clock in the morning. Y venía de regreso a las tres de la tarde. At, I stayed there till three o'clock in the afternoon. Allá estaba el asiento del avión. There was the, the seat of the airplane where I was. Allá estaba el riachuelo. And there was the creek. Cuando yo venía arrastrándome rumbo al asiento del avión. And as I was dragging myself toward the seat. Cuando venía en la mitad del trayecto. When I was halfway. Yo le dije, <laughs> Señor. I screamed to the Lord and I said, Lord. Mátame. Just kill me, please. No quiero vivir más. I don't want to live anymore. Los gusanos me están comiendo. The worms are eating me up. No aguanto el hambre. I'm hungry. Señor, por favor, mátame. Please kill me, Lord. A esa hora. And at that exact time. El riachuelo se paralizó. The water stopped in the creek. It went running. Las moscas quedaron pegadas en las hojas. No se movió ni un mosquito. All the flies got stuck to the leaves. Not a single mosquito or fly was moving. Y hubo una voz arriba de la selva. And I heard a voice coming from the heavens above the jungle. Y la voz me dijo, no morirás. And the voice said, you will not die. Pero la voz tenía un eco, decía, no morirás, no morirás. But it had an echo, it was like, you will not die, will not die, will not die, will not die. Porque el Dios Altísimo está contigo. Because the highest God is with you. Cuando salgas de la selva. When you come out of the jungles, serás una señal para el mundo de que hay un Dios real. You will be a sign to the world that there is a God that exists. En ese momento, in that very moment, la plaga siguió moviéndose. Then the, the insects began to move again. Él te hablaba arriba, no habló más. And he didn't speak anymore. Pero yo me vine arrastrando hasta llegar al asiento del avión. But I, I drug myself till I reached the seat of the airplane. Cuando yo me siento en el asiento del avión. When I avión, sat down in that seat. Y yo veo a la compañera de vuelo que estaba a mi lado. And when I see the lady who was at my side, la que se explotó, the one that exploded, no tiene labio, doesn't, no more lips, no hay nariz, there's no nose, no hay oreja, there's no more ears, no hay cuero de frente, no, there's, the whole face disappeared. Es una masa de gusanos. It was just a bunch, a mass of worms. Ver el capitán del avión. I looked at the captain. Con su corbata. He had a tie on. Con todos sus reconocimientos de hombre exitoso. With all his uh, uh, bars and everything showing he was a successful man. Pero el capitán del avión. But the captain of the airplane. No tenía labio. He didn't have. No había lips, nariz. No nose. No había oreja. No ears. Era puro gusano. 
All he was was a mass of worms. El capitán del ejército. And the captain from the air, from the uh, army. No era un cuerpo. He, he wasn't even a body anymore. Era masa de gusanos. It was just a bunch of worms. Ese día. That day. Yo me humillé. Okay. Me humillé. Uh, I humbled myself before the Lord. Porque cuando llega la muerte. Because when death is near. La muerte no anda viendo si es capitán de avión. The death doesn't care if you're a captain of an airplane. No anda viendo si es capitán del ejército. Or if you are a captain in the army. No anda viendo si la gente tiene dinero. And if you have money. La muerte, Cristo dijo, está establecido para el hombre que muera una sola vez. And the Bible says, God's word says that it established for man to die one time. Y después de esto, el juicio. And then after that, the judgment. Todo lo que el hombre siembra, se hará. Everything that a man sows, that will he also reap. Ese día. That very day. Al ver que todos mis compañeros de vuelo no eran, no eran cuerpos. When I, when I realized that nobody around me was a body anymore. Eso me entristeció mucho. I got really sad. Porque hay mucha gente orgullosa. Because there's a lot of pri proud people. Hay mucha gente cree que no va a morir. They think that they're not going to die. No somos de este mundo. But we are not of this world. Somos de otro planeta. We're from another Llamado world. Llamado la Nueva Jerusalén. Then it's called the New Jerusalem. Donde mora la justicia. Where justice lives. Donde vive Dios. Where God lives. Un día iremos para allá. Someday soon we will y be going quiero there. decirles algo. And I want to tell you something. Usted y yo. You and I. No vamos a ver muerte. We will not see Porque death. Porque Cristo está a la puerta. Jesus is at the door. Somos la generación. We are the last generation. Que nos iremos en el rapto de la iglesia. And we're going to go to that city. Si no alcanzo a contar todo el testimonio, vendrá la otra parte. Ah. Uh, I, may, I won't finish all my testimony in this first part because the second part is coming up right afterward. Entonces, prepárese, querido amigo. So, brother and sister, please prepare your hearts. Mientras esté en la tierra. While you're here on earth. Aprenda a ser humilde y sencillo de corazón. Humble yourself and be simple in heart. Cuando el pastor David me invitó. When Pastor David invited me. Yo no le dije, pastor, necesito un hotel cinco estrellas. I didn't say to him, I need five, a five-star hotel. Yo dormí once noches, once días con los muertos. Allí no había sábana. Uh, I lived 11 days with the dead people. There was no sheets there. Allí no había periódico. There was no newspaper there. Allí no había jabón, no había champú. There was no shampoo, no soap. No había crema dental. I couldn't brush my teeth. Pero allí estaba el Dios de la Biblia. But the God of the Bible was there. El que nunca falla. The one who never fails us. Él dice en su palabra. He says in his word. Yo te voy a guiar. I will guide you. Aún más allá de la muerte. Even beyond the tomb. Ese está presente en esta hora, en este lugar. That God is with us here today. El día siete. The seventh day. Cuando llegó el calor. When the warm air came to surround me. Me cobijó ese calor. That, that warm air came covering me all around. Eran como las doce de la noche. It was midnight. Yo escuché unos pasos en la selva. I heard some steps in the jungle. Alguien caminaba en la selva. Somebody was walking. Pra. Pra. Alguien venía caminando. Somebody was walking toward me. Se paró como a tres metros. He stopped about three meters from me. Y traía una copa. And in his hand, he brought, he had a cup. Y traía una bandeja de oro. And he had a golden plate in his hand. Y me dijo, Vine, vengo a traerte comida. And he said, I came to bring you food. Y me puso la bandeja en la pierna. He una it. bandeja de oro. And, and he, he put that golden plate in my lap. En la bandeja and venía it. una pierna de pavo asado. And, he, and, and, and there was, there was a, 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 a turkey, turkey leg that was fried. Uh -huh. Venía pan. Bread. Ensalada. Salad. Y venía unos granos como frijoles. And it was like uh, uh, legumes. Y yo comencé a comer. And I began to eat. Y él me estaba viendo. And he was sitting there. Cuando yo terminé de comer esa bandeja. When I finished my food. Él me pasó la copa. He handed me the cup. Y él me dijo. And he told me. Yo soy el ángel de Jehová. He said, I am the angel of God. Que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. The camps around them that fear him and deliver them. Y yo estaba tomando jugo. And while I was drinking the juice. Y comencé a verle que tiene una, una corona de oro. And I saw that he had a crown of gold. Tenía una túnica blanca. He was dressed in a white tunic. Tenía un cinto de oro amarrado. He had a golden cord around. Una espada con la cacha azul. And he had a sword with a blue Dos brazaletes de oro. Two bracelets of gold. Una de las cosas que más me impresionó del ángel. One of the things that impressed me the most. Fue que emperfumó ese lugar. 
Every, as soon as he came close, it perfumed the whole area with a beautiful smell. El perfume smell. era impresionante. That beautiful impress, and very impressed me greatly. Y entonces él me dijo, Then he told me, no morirás, you will not die, porque el Dios altísimo, because the highest God, preserva tu vida, preserves your life. Cuando salgas de la selva, when you leave the jungle, serás una señal para el mundo. You will be a sign to the world de que hay un Dios real. That there is a God that exists in heaven. De que hay un Dios poderoso. There is an all-powerful God. Recibió la copa. And, and he, I gave him back the cup. Y él me dijo, mañana, tomorrow, he said, viene otro ángel. There will be another angel coming. Recibió la copa y dio la vuelta. And he received the, the cup and he turned around. Y comenzó a marcharse. And he started walking out. Comenzó a marcharse en la selva. And as he started walking out to the jungle. Yo seguí dormido en ese lugar. I was still alive. Pero amanece. Una pregunta, pastor. Uh -huh. Este, usted menciona en su testimonio antes que dejó una luz que cuando vino estaba alumbrando y que esa luz quedó también. Ah, ok, ok, okay. Sí, sí. Al principio, pues, cuando ya muchas cosas que no estoy diciendo aquí en televisión. Many things that I'm tiempo, saying here in, on television están en el libro. but it, they, I have a book and it's, it's in Hay cosas que no las estoy diciendo aquí porque son 11 noches, 11 días. Uh, Tendría que durar aquí en la televisión 11 noches, 11 días. <laughs> I, if I told you everything, I would be here 11 days and 11 nights telling you everything. Entonces están en el libro, aquí está but in the book. detalle por detalle. But here's all the details, but yes. Entonces también está en el documental. It's Entonces, also in the documentary. Pastor. Sí. Um, I was just saying... I was just saying that he mentioned before in another testimony that when the angel came, not only did it smell good everywhere, but he also left uh, light. As he walked out, all the trees were glowing. Los árboles estaban, uh, reflejaron esa luz mientras sí, él sí. salía caminando. Sí, sí, claro, claro. Había un reflejo impresionante antes de, de llegar el ángel. Primero llegó una luz desde el cielo. It's una luz the angel impresionante. Came, a light came in first, just before the angel arrived. Después de esa luz que llegó la, la primera luz, apareció la otra luz, pero la otra luz era un hombre. Luego, cuando el ángel se marcha, when the, that, when the angel left, yo sigo durmiendo en ese lugar, I kept on sleeping there. pero amanece el día 8. But the next day was day number 8. Cuando amanece el día 8, mi cuerpo estaba revitalizado, yo tenía mucha fuerza. When, when eight, day 8 came, dawned, I had a lot of strength. Yo me acordé también que el día anterior yo le había dicho al Señor que me matara. And I remembered that I told the Lord, kill me, Lord. Porque tenía mucha hambre, Because mucho dolor. I was hungry, I was in pain. Pero como nuestro Señor no es una religión. Because our Lord is not a religion. Jesucristo no vino a establecer aquí una religión. Jesucristo es el camino, la yeah. verdad y la vida. Jesus didn't come to establish religion. He came because he is the way, the truth and the life. Mientras estemos en la tierra vamos a conocer algunas denominaciones, pero well, eso es porque estamos en la tierra. While we're here on earth, we have different denominations. Pero el día que estemos en el cielo, Once no we va get to religión, heaven, vamos a tener a un Cristo precioso que nos salvó. We're going to have Jesus Christ who saved us. Entonces, ese día, el día 8, that was a day number 8. Yo dije, ya no me muero. I said to myself, I'm not going to die any longer. Porque el huesito que yo tiré del pavo, las hormigas se lo estaban comiendo. Because the, the bone that I had eaten uh, from, from the turkey, the ants were eating it. Yo dije, ya no me muero, ahí está el hueso. Look, there is a bone. Y todavía se sentía el perfume del ángel que había estado And even the next day you could smell all the beautiful perfume in the area from the angel. Y, y la calle donde él caminó se veía todavía los pasos donde and, él se había ido. And when the angel had left, he left a trail of light and you could still see it the next day the light was still glowing. Entonces yo dije, ya no me muero. I said, I'm not going to die. Yo estaba contento. I was very happy. Estaba alegre. I was happy. Cuando escucho un ruido. When I heard a noise. La mujer que se había explotado, the lady who had exploded on top, ahora se le caen las dos piernas. Her two legs fell off. Se le caen las dos piernas a la mujer. The two legs fell on the ground. En la tarde se le cae la cabeza. And then in the afternoon the head fell off. Ahora escuche esto. Now, listen to this. Yo estuve en Caracas hospitalizado nueve meses. I was nine months in the hospital in Caracas. Dice los médicos que yo tenía doce causas para estar muerto. The doctor said I had 12 reasons why I should have died. Pero ellos me dijeron te vamos a hacer solamente tres preguntas. But I will ask you only three questions. Primera pregunta me dice. First question. 
Si a usted se le muere un perro ahí al lado, if, if a dog dies at your side, la bacteria del perro te mata. The bacteria from the dog will kill you. Me dicen ellos, ningún cuerpo puede vivir sin sangre. La segunda pregunta es, ¿cómo usted vivió si usted no tenía sangre? How did you live if you didn't have any blood? Le dice, me dicen otra cosa. Una persona se le va un vasito sanguíneo en la cabeza y le da derrame cerebral. He said, if one little vessel bursts in your head, it gives you a stroke. Ahora, lo tuyo no era un perro muerto. It, on your, in your case, it wasn't a dead dog. Eran cinco cadáveres humanos al lado podrido. Five human cadavers. ¿Cómo usted, at your ¿cómo usted side? sobrevivió? How can you resist all of that? ¿Cómo usted sobrevivió tanto tiempo how, sin sangre? How could you live without blood? ¿Cómo el hueco que tenía en la cabeza tan grande los gusanos no perforaron la cabeza? How about that big hole in your head? Why didn't the worms go through and enter and get in your head? ¿Por qué la gangrena no prosperó en la pierna? How come the gangrene didn't continue to grow in your leg? Le dije yo, tenemos un Dios real. And I said because we have a real Humanamente, God. Yo no puedo responder. I don't know how to answer that except. Pero el Dios que tenemos nosotros. But the God that we have. Él dice en su palabra. But he says in his word. Lo que es imposible para el hombre. What is impossible for man. Es posible para Dios. It's possible for God. No hay explicación. There isn't any other explanation. Cuando Dios quiere hacer algo por la humanidad. When God wants to do something with humanity. Él va a agotar todo. He will do everything he can. Porque nos ama. Because he loves us. Porque él murió en la cruz. Because he died on the cross. Por toda la humanidad. For all of humanity. En el próximo segmento. In the next section. Voy a contar qué pasó el día ocho. I will tell you what happened el on nueve, day eight and nine. El diez. And ten. Y el once que me rescataron. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos aquí en este maravilloso día. Con la oración. Vamos a orar en este momento para entrar a la otra parte. Padre, gracias te damos por tu presencia. Thank you, Lord. We thank you for your amor. presence and for your great love. Te pedimos, Señor, que cada momento, cada instante que estemos en esta tierra, seamos un vaso de honra. We pray that we will be in every second that we live on this earth that we will be a vessel of honor. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Thank you for your presence, Heavenly Father. Gracias por tu Espíritu Santo. For your Holy Spirit. 
en esta hora in this hour, rogamos que tu, el atmósfera de tu Espíritu Santo we pray that the atmosphere of the Holy Spirit pueda tocar cada televidente will touch the hearts of cada every persona viewer, every person que está presente en esta hora that is here today en este lugar in this place gracias Señor thank you Lord en el nombre de Jesús in the name of Jesus we pray amen amen Vamos a entonar el himno 243, Entrego todo a Cristo. el himno 268 puedo oír tu voz llamando
entonar el himno 340. ¡Oh, qué música divina! Espero que estén muy bien el día de hoy. Nos acompañan aquí Manuelito y Calepsito. En esta oportunidad meditaremos en el Salmos 23 que escribió David. ¿Ustedes saben el cuidado especial que tiene un pastor por sus ovejitas? Sí. Él conduce a sus ovejitas a un lugar muy seguro, pastos donde puedan reposar tranquilos. Les provee de alimentos para que puedan estar muy, muy bien. Cuando se hacen una heridita, Él las cura con mucho cariño sus ovejitas, ¿no? Están muy bien. Seguras con su pastor y cuando vienen esos animales feroces para dañar a estas ovejitas, el pastor las protege. ¡Qué hermoso! ¿Ustedes saben quién es nuestro pastor? Nuestro pastor es Jesús. Nosotros somos las ovejitas de su redil. Él nos ama mucho. Y nos cuida Vamos a leer Salmos 23.1 Dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará ¡Qué hermoso! ¿Saben? Si nosotros estamos con Cristo Nada nos va a faltar, ni comida, ni ropita. ¿Por qué? Porque Él todo provee para nosotros. Nos ama muchísimo y nos cuida. 
Y sigue diciendo el Salmos 23. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él nos conducirá por sendas en las cuales estaremos seguros, porque Él es la luz que nos está guiando. Y nada podremos temer. Cuando llega la noche podemos descansar tranquilos. Oramos, pedimos a Dios su cuidado y Él nos cuida. De eso tenemos certeza. En el versículo 6 dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué hermoso es estar con Jesús! Una ovejita para Él vale muchísimo. Si se extravía una de ellas, Él deja las demás y va a buscar a la ovejita que se ha perdido. Esa ovejita podemos ser tú o yo. Él quiere que vamos hacia Él. Él nos está buscando. Él nos está llamando. Vamos hacia nuestro buen pastor. Estaremos seguros con Él. Aquí voy a preguntar a nuestros amiguitos. Manuelito, ¿tú quieres ir al cielo con Jesús? Sí. ¿Y tú? Sí. Sí, yo también quiero ir al cielo con Jesús. Si nos dejamos guiar por Él, Él nos conducirá por el camino que debemos seguir. Y algún día estaremos con Jesús por la eternidad. ¡Qué hermoso! Allí gozaremos de bienestar. Recuerda, Dios te ama mucho. Eres la ovejita que Él quiere cuidar. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Permanece con tu buen pastor. También quiero decirte que puedas compartir esta meditación a otros amiguitos que no conocen de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos vemos en una siguiente y que Dios te bendiga. Pastor, antes que comencemos, hemos tenido varias preguntas. Okay. Usted levantó este libro. Um, we had several questions about the book that he held up a little bit ago. 
este libro. ¿Usted tiene de estos acá? Eh, trajimos una caja nada más. Ah, yeah. <laughs> Los demás están en Bogotá. Ok. So he brought some books along. Tiene varios libros acá. Algunos van a querer posiblemente una copia de ese testimonio. Necesitamos sus nombres en una lista y ya lo arreglamos con ustedes después para que él sepa cuántos dejar aquí. So send us your name and we'll make sure that you have a copy of the book. And uh, este, de toda manera, eso es la forma de hacer como no, no arreglamos la parte financiera el sábado acá. Pero si quieren el libro, por favor, anoten sus nombres o se lo pasan sus nombres y le vamos a asegurar. ¿Este video también, pastora? Sí, ahí también trajimos un, Tra trajimos unos, unos cuantos. cuantos. Sí. Ya, yeah. perfecto. ¿Y, ¿Y dónde se puede conseguir este? ¿Dónde, en el internet usted tiene testimonios. No, por ahora, como está saliendo hasta ahora, lo vamos a colocar después en, en internet también, en Amazon y bueno, donde Dios nos permita. Por ahora, como está hasta ahora saliendo, entonces eh, me puede escribir a, al Instagram carlos.arteaga.amazona carlos Artea, perdón, carlos.arteaga.amazona Vamos a repetir, carlos.arteaga.amazonas en Instagram o al correo arteaga11.gmail.com Yo sé que sea más fácil, arteaga11.gmail.com Arte, okay. <risa> este, ok, muy bien, entonces para los interesados, gracias pastor. Bien. Entonces inicie con oración y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu presencia en este lugar. Heavenly Father, tu palabra we dice in Jesus name for this, your presence at this place. que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. In his last days, the love of many will grow cold. Pero tú no has perdido una batalla porque a través de este testimonio millones se han calentado el espíritu. But you have not lost this battle. You gave me a testimony and through my testimony others will get to know you. Glorifícate, Señor, en esta hora. Glorify your name at this time. Y recibe toda la gloria y la honra. And receive all the glory and honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amén. Amén. Vamos a, a entrar con el día 8 que nos faltaba 8, 9, 10 y 11. <laughs> Now we're going to start with day number 8 and we'll go 8, 9, 10 and the 11th day. El día 8 recuerdo que todavía se sentía el perfume del Señor en ese lugar en on, la selva. On the eighth day I can remember waking up and smelling that beautiful perfume that filled the jungles around me. Pero a pesar de que mi cuerpo estaba lleno de gusano, la cabeza, los dos brazos, la pierna, and even though my body was filled with worms, my head, my arms and my leg. Yo estaba muy alegre. I was very happy. Porque no solamente Elías Because not only Elijah, le dieron comida a los ángeles. The angels gave him food. Carlos Arteaga también. Carlos Arteaga received food from the angels en too. En pleno siglo 21. And in the 21st century, donde hay celulares, when, when we have cell phones, donde hay internet, where there's internet, donde está toda la tecnología del mundo, where all the technology exists in the world. El Dios de la Biblia no ha cambiado. The God from the Bible has not changed. A pesar de que hay satélites Even we have y hay radares and we have radar para conseguir cualquier avión, so we can build any aircraft. la tecnología no pudo alcanzar el avión. The technology did not reach la tecnología, where that was. los radares no entraron a la selva. The radars did not go into the jungle. Pero allí llegó el radar de Dios. But God's radar reached me. Allí sí tuvo Jesucristo. His, Jesus Christ Took care of me there. Toda la ciencia fracasó. All of the science in the world was failed. Yo tenía que estar muerto hace 24 años. I, tenía que, I, I had to have died 24 years ago. Pero Jehová es mi pastor. But God is my shepherd. Nada me faltará. Nothing will, will I lack. Necesitaba medicina. I need medicine. Necesitaba sangre. I needed blood. Necesitaba protección de los animales nocturnos. I needed protection from the night animals. De la anaconda. From the anaconda. Pero Dios no falló. But God did not fail me. Todo puede fallar. Everybody can fail us. Menos Dios. But God will not. Él es fiel. He is always there. El día 8. Day number 8. Yo estaba contento. I was very happy. Y estaba alegre. I was, I was rejoicing. Cuando la mujer se le cayeron las dos piernas. Unfortunately, the lady's legs fell off. En la tarde se le cayó la cabeza. And then the head fell off. Pero yo dije, hoy viene el otro ángel. But I said, today another angel is going to come. Yo estaba pendiente. And I was waiting for the Esta angel. Esta no, hoy viene el otro ángel. Today is the day for another angel. En la tarde me llegó el calor. And in the, in the evening, the, the warm air surrounded me. Esa protección que me llegaba todas las tardes. Every afternoon, that protection that surrounded me. Me dormí en la presencia del Señor. I was able to sleep in his presence. 
Eran como las 12 de la noche. It was 12 o'clock at night. Yo estaba dormido. I was sleeping. Cuando una luz del cielo. When I heard a voice from heaven. Iluminó la selva. When a light from heaven lit the jungle. Y se vino. And the light went right past me. And it came back. Cuando regresó quedó marcada la selva. And that, wherever that light went, it left a long string of light. Quedó como una carretera, como un, it, un camino. It, it was like a, a, a road of light that le, left, was left in the jungle. Luego llegó la otra luz. And then the second light came. Cuando llegó la otra luz. When the second light came. Era un hombre. It was a man. Y venía caminando. And he came walking. Y se acercó y se puso a mi lado. And he came to, to me and he stood at my side. Como a tres metros. About three meters away. No venía vestido de blanco. He wasn't this time dressed in white. Venía vestido de azul. He was dressed in blue. Tenía una corbata. And he had a tie. Bien afeitado. And he was really, uh, his face was well cared for. No traía brazaletes de oro. He didn't have bracelets of gold. No traía espada. He didn't have a sword. Era un hombre normal, común and y corriente. It looked like a normal man. Ese hombre me dijo, he told me, vengo desde el tercer cielo I come from the third heaven, he said, a darte comida. I brought you food. Me puso una, una bandeja en la pierna And he put a, a tray on my laps. y venía un, una, una pierna de pollo asado This time it was, it was a chicken leg. y venía ensalada And he said, ensalada uh, a salad. y venía frijoles And it was also some legumes, some beans. Y comencé a comer. And I began to eat. Y él me estaba viendo. And he was watching me. Cuando yo terminé de comer todo, When I finished eating everything, le pasé la bandeja. I gave him the tray. Y él me pasa una copa. And he handed me a cup. Yo nunca había tomado una copa de oro. I have never drunk from a golden cup before. Y yo estaba tomando con, con este brazo porque la derecha no me servía. I, since I couldn't use my right arm, I was drinking with my left. Y estaba tomando un jugo pero demasiado rico. And it was Absolutely delicious that juice. Y él me dijo, no morirás. And he told me, you will not die. Porque el Dios Altísimo preserva tu vida. Because the highest God preserves your life. Dígale a la iglesia. Tell the church. Que son la generación. This is the generation. Que no verán muerte. That will not see death. Porque Cristo está a las puertas. Because Christ is at the doors. Y él me dijo. And he told me. Donde vayas, wherever you go, serás un embajador. You will be an ambassador. Llevarás la presencia del Altísimo. And you will take the presence of the highest. Y la gente se sanará. And the people will be healed. Los que me están viendo por televisión. And those that are watching me by, al by fin, television. Al final voy a hacer una oración. I will do a prayer for you. El SIDA se te va a ir. And if you have AIDS, el cáncer se te va a ir. If you have cancer, el dolor de piernas se te va a ir. And if you have pain, los que tienen cataratas en los ojos se le va a ir. And those that have problems with their eyes, cataracts. El Dios de la Biblia. Because the God of the Bible. El Cristo que, sal, que le quitó lo, la ceguera a Bartimeo está vivo. The, the same Christ who healed Bartimaeus, blind Bartimaeus is still alive. El ángel en perfume ese lugar portaba un perfume muy sabroso. And that beautiful perfume again filled the forest. Después que él me habló recibió la copa. After he spoke to me he received the cup back. Y me dijo mañana no viene nadie. Tomorrow, nobody will come get you. Con esta comida que te hemos dado, nobody will bring you food because this food that I brought you will last you till they find you. Resistirás hasta el día que te saquen. And you will, be, you will have strength until the day they come and take you out. Luego me movió la mano que se marchaba. And then he waved to me. Y me dio una sonrisa. And he smiled at me. Que no se la puedo describir. And I cannot describe it. Una to sonrisa me. del cielo. It was a heavenly smile. Y se marchó. And he left. Yo seguí durmiendo en ese lugar. I continued to sleep in that place. Pero amaneció el día 9. But then day number nine came. Cuando amaneció el día 9, when the ninth day came, mi cuerpo estaba revitalizado. Oh, I was filled with vitality. Yo tenía mucha fuerza. I had a lot of strength. La Biblia dice que Dios nos rejuvenece como el águila. He said God said he will renew our strength like the eagles. Nos da fuerza como las del búfalo. He gives us strength like a buffalo. Humanamente yo no hubiese resistido. Uh, humanly I could never resist. Pero hay un Dios fiel. But there is a faithful God. Dice el Salmo 91. So, Psalms 91. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Because he will send his angels. Que te guarden en todos tus caminos. To preserve you in all your paths. En las manos te llevarán. And he will carry you, carry you in your hands. Para que tu pie no tropiece so en piedra. So that you will not step your foot against the stone. En ese lugar. In that very same place. Estaba el, el ángel de Jehová. The angel of the Lord. El Dios de la Biblia. The God of the Bible. Ese día nueve. That ninth day. Nosotros en Venezuela le decimos patatú. We say in Venezuela patatú. <laughs> o le decimos me dio un desmayo. Uh, I, I, I fainted. A las 5 de la tarde del día 9. 
at five o'clock in the afternoon. A mí me dio un, me dio un patatú. Uh, I, I got a patatú that day. Me dio un desmayo. I, I fainted. Y yo me quedé. And I slept. Y volaba mucha mosca. And it was flies around. Cuando yo me quedé quieto, But when I was still, me dio el patatujo, me dio la, mori, me dio la moridera esa. And the patatú came across me and I fainted. Todas esas moscas que volaban. All those flies began to fly around en todo mi cuerpo. and they were all over my body and I said it doesn't matter anymore if they eat me entonces sentía como los, las moscas caminaban por todo mi cuerpo and I felt them crawling all over me pero yo no podía mover ni un brazo no tenía fuerza but I, but I was like fainted I couldn't move yo dije yo creo que me estoy muriendo I think I must be dying I said to myself de repente sentí una cosa babosa que bajaba por mi cara then I felt something going down my face Al, algo venía bajando something kept coming down cuando llegó aquí a mi boca when it got to my mouth me di cuenta que los gusanos se estaban saliendo de la cabeza I, I noticed the worms are coming out of my head Cuando llegó aquí a mi boca, when I came down to my mouth el gusano se quería meter mi boca. My, the worm wanted to get in my mouth y yo hice, fuera. and I spit it out Lo empujé con la lengua. and I pushed it out with my tongue yo dije, Todavía estoy vivo. I'm still alive I y los gusanos no se van a meter a mi boca. And, and he wanted to get in my mouth y venían bajando más gusanos. and there was more worms coming out Cuando llegaba a mi boca, otra when, vez came, se quería meter. when it got here to my mouth fuera. I would spit out <laughs> comencé a botar los gusanos and, And the more and more came out. A esa hora, At that time, yo escuché una voz. I heard a voice. Me dijo, Así te quería ver. That's the way they wanted you. Muerto. Dead. La, yo soy el Dios Todopoderoso. That I am the, the Almighty God. Quien te dijo, that, I, that I spoke to you. Si el grano de trigo no muere, si qué? Si el grano de trigo oh, no muere, if the grain of wheat does not die, no puede llevar fruto. It cannot bring forth fruit. Todo cristiano, every Christian, que quiere llevar fruto, that wants to have fruit, tiene que morir. Has to die. Morir a este mundo. Has to die to the world. A mí no me impresiona Nueva York. New York does not impress me. A mí no me impresiona Londres. London does not impress me. El año pasado estuvimos en Suiza. I was in Switzerland last estuvimos year. Estuvimos en Rusia. We were in Russia. A mí no me impresiona Rusia. Russia does not impress me. A mí me impresiona conocer a Dios. What impresses me El is Dios getting to Biblia. know God, the live, living God. Porque nosotros no vamos para China. Because we're not going to China. Nosotros no vamos para Nueva York. Uh, we can go to New York. Nosotros vamos a las calles de oro. We are not going to those cities. We are vamos going. Vamos al mar de cristal. We are going to the crystal. Uh, see, we're going to where the, the roads are of gold. Vamos a vivir con el, con el, allí no amanece ni oscurece. We're going to live in a place where it doesn't ever get dark. Allá no hay verano, no hay invierno. Over there is no, no winter time. Allá hay una luz que ilumina todo. There's a light that illuminates everything. Que es la presencia de Dios. In the presence of God himself. Vamos a caminar las calles de oro. We're going to walk on streets Eso of gold. Eso sí me impresiona. That impresses me. Que yo voy a estar frente a frente con el Señor. And I'm going to be face to face with God. Pero hay que morir. But we have to die for Ese día. That day. Yo tenía muchas cosas pendientes. I had many things to do. Por eso vivo en Venezuela. That's why I live in Venezuela. En Venezuela no hay gasolina, un país petrolero. And in a, in a country like Venezuela, no hay comida. Petroleum, there's no food, there's no gasoline. Millones de venezolanos huyendo. Millions of Venezuelans fleeing the country. Pero nosotros vivimos en Venezuela. But we live in Venezuela. Porque conocemos a Dios. Because we know God. Él nunca me abandonó en la selva. He never abandoned me in the jungle. No me va a abandonar en Venezuela. And he will never abandon me in Venezuela. Él vive, él es real. He lives for real. Ese día 8. That number, eight, day number eight. Recuerdo que amanece el día 9, el día 9 pues ya that ese night, día yo me, me da la moridera. I wake up at the, on the ninth day and I felt like I had died. Y Dios me dice que tenía que estar muerto. And God said you should have died. Y la plaga se fue de mi cara. And all of that, all of those insects left me immediately. Y el Señor habló arriba. And the Lord spoke above. En la selva. In the jungle. Y me dijo, no morirás. You will not die. Porque te he salvado. Because I've saved you. Para estos tiempos finales. For these last days. Donde el amor de muchos se enfrió. When the love of many will go. Todo el que me está viendo por televisión. All of you that are watching me on television. Y el que me está viendo en esta hora. And those that are watching me right now. Su vida no será la misma. Your life will not be the same. A partir de esta hora. From this time forward, Dios va a a tu God can enter your heart. Va a su en el libro de la vida. He will write your name in the book of life. A Dios no lo God doesn't, is not impressed. A Dios le que su está aquí, the, only en el libro that, de la vida. The, the only thing that impresses is that your name will be written in the book of life. Cuando llega el calor y me cobija, when, when all this warm air surrounded me, y me el día en la noche, and that night, on the ninth I sleep, el día diez, day number 10. El día diez, 
Day, day number 10, a las 5 de la tarde at five in the afternoon, yo escuché que una gente estaba al otro lado del río I heard some people on the other side of the creek. Estaban cortando un árbol. They were cutting trees. Por ese árbol cruzaron. And with that tree, when it fell across, they walked across. Llegaron nueve hombres allí. Nine men came. Me consiguen en medio del avión destrozado. They see me among the, all of the, the destroyed airplanes. Preparan una camilla de madera de palos. They, they made a, 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 de varas de la selva. They made a little bed, a little way to I think they carry me. A, a stretcher made out of wood and a, a jungle material. Me montan arriba de esa camilla y me llevan dan, donde ya no pegaba el olor putrefacto. And in, in that smell of all the dead bodies, they took me out there and took me to a place where they were where it didn't smell bad. Después ellos ya se había oscurecido la selva. And it got dark that night. Me quitaron la camisa podrida. They took off my rotten shirt. Me pusieron ropa de ellos. They put new clothes on. Me quitaron el pantalón. They took off my pants. Me pusieron su, una ropa de ellos. They put some pants on, some new pants. Y luego prendieron candela para hacer un, una sopa. And, and then they made a fire to make a soup. Y luego me arroparon con una sábana. And then they gave me a sheet to cover myself. Y me echaron repelente para lo, la plaga porque había mucha plaga. Because I had so many insects, they, they put on repellent on my face. Y yo estaba esperando que hicieran la sopa. And I was waiting for the soup. Y luego me alumbraban la cabeza con la linterna. And they kept looking with a flashlight on my head. Wow, tiene mucho gusano. Oh, you have so many worms, they said. Yo dije, yo quiero tomar sopa. But I wanted to eat soup. <laughs> Estaba pendiente de la sopa. I was watching that soup. Hicieron una sopa de pavo de monte. They made, they killed a wild turkey and made soup. Y después yo comí. And I ate. Y de, cuando yo comí, me, me, me pusieron una casita. And then they, they built a little shelter for me. Y pusieron un mosquitero. And they put a mosquito net. Y me pusieron dentro del mosquitero. And they put me inside the mosquito net. Y ellos hablaron afuera. And they were talking outside the mosquito net. Yo voy a dormir dos horas. They, they said, I will sleep for two hours. Usted lo cuida dos horas. And you will watch for two hours. Dos horas. And two hours. Hasta que amanezca. And they took turns all night long, two hours watching me. Entonces los nueve hombres. And the nine men. Me iban a cuidar. Dos horas uno, dos horas otro hasta que amaneciera. They were going to watch, take turns, two hours watching me all night long until the morning. Cada dos horas iba y me alumbraban. Every two hours they came and they shined their light on me. Arteaga, ¿cómo estás? Arteaga, how are you? Estoy bien, estoy bien. I'm fine, thank you. Está vivo, está vivo, decía. He's still alive, alive, he's still alive. Así amaneció. And that's how the morning came. Cuando amaneció. When, it, when the morning, morning came. Escucharon. I, they, they heard birds. Wow. What is that? Las aves de rapiña que estaban en los árboles. All of the vultures started closing in. Bajaron como fiera a devorar los cadáveres. They, they came onto the bodies to devour the bodies. Se están devorando los cadáveres. They said, they're, they're eating all the, the, all the cadavers, they said. Y llevaron un rifle, pa, pa, pa. And they got a rifle and started shooting all the birds. Y después se le acabaron las balas a los rifles. But, but all, the, all the bullets. Y agarraron palos, pa. Then they took sticks and tried to drive them off. Y ellos se preguntaron, and they, they asked themselves, ¿Y por qué las aves de rapiño no habían bajado antes? How come the vultures didn't come while you were still alive and sitting there? ¿Quién cuidaba a este hombre? Who could have resisted those birds? Este hombre era un indefenso. He was in, uh, he had no defenses. Allí estaba el Dios de la Biblia. And there was the God of the Allí Bible. Allí estaba el ángel de Jehová. The angel of the Lord. Allí estaba el Todopoderoso. And the Almighty God was there. Ese día, that very same day, otros estaban eh, eh, agarraron la, la tapa de la avioneta. And then they got the pieces of the airplane. Y prendieron candela. And, and they lit the fire. Y salía el humo en la selva. And the smoke raised up in the air. Y llegaron los helicópteros. Pa, 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 and the military pa, pa, pa. helicopters came around. Pero no podían bajar porque but tenían they, que abrir el helipuerto. But they couldn't land anywhere because there was no place for them to land. Luego que terminaron el helipuerto. They cleaned that, an area so the helicopter could land. Le hicieron señal al helicóptero que bajara. And said, come on down. Y el helicóptero comenzó a bajar. And the helicopter started coming down. Pa, 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 cuando iba bajando, as it was coming down, levantaba mucha hoja en la selva. Many, the, the, the wind raised up a lot of uh, dust. Y yo estaba viendo, yo estaba sentado en el mosquitero. I was sitting inside of my mosquito net. Y el helicóptero venía bajando. And I could hear the helicopter coming on down. Cuando yo sentí que alguien puso mi mano arriba. When somebody put their arm, cuando hand on my shoulder, I looked around. Cuando volteó a ver era el propio Jesucristo. Jesus Christ himself came into my mosquito net. Me tocó aquí. He touched me right. La there. mano estaba caliente. It was a warm hand. Me dijo, "Vas al hospital." He said, "You're going to the hospital now." Pero ahí comencé a llorar. But I started crying. Yo no tenía frente a frente a cualquier hombre. I didn't have in front of me anyone any single person. Tenía Cristo Jesús. Christ himself. El Salvador del mundo. The savior of the world was there. Cuando llegaron los paramédicos que el helicóptero aterrizó. When the paramedics came and the helicopter landed. 
Cristo ayudó a subirme a la, a la camilla. He, he helped me. Jesus helped pick up my body and put it on the stretcher. Y ellos no lo veían. And they could not see him. Cuando agarraron la camilla para ir the stretcher from the iba rumbo al helicóptero. And going toward the helicopter. Cristo agarró también un lado. Jesus picked up one corner and walked with them carrying the stretcher. Yo estaba llorando. I was crying. Lloraba. Because I cried. Cuando me metieron al helicóptero. When they put me in a helicopter. Y yo veo el helicóptero adentro. And I see the inside of the helicopter. Los paramédicos que estaban allí. The paramedics inside. Decía está llorando porque le duele mucho hueso roto. He's rotos. crying because of the pain that he has. Su cuerpo tiene mucho gusano. He has a lot of worms. Yo no lloraba por eso. But I wasn't crying because of that. Yo lloraba porque ellos no veían a Cristo. Because they could not see my Christ. Ahí va el rey. The king. Ahí va el todopoderoso. The all powerful God was there. Ese día. That day with me. Él se fue por una ventana del helicóptero. Cuando ya estaban en el aire. Cuando estábamos en el aire, él se fue. As, as they were raising up in the helicopter, Jesus went out through the window and left. Y los paramédicos estaban allí buscándome la vena para, para ponerme suero. Start my IV at that para darme los primeros auxilios. They gave me first aid. Pero yo seguía llorando. But I was crying. Ellos no vieron al rey. They didn't see the king. Like el rey estuvo dentro del helicóptero. The king of the universe was there inside the helicopter. Ellos no lo vieron. And they could not see. Y yo veía por la ventana a ver si regresaba. And I looked through the window to see if he would come back. El helicóptero subía la celda. The helicopter kept rising. Yo iba viendo a ver si él regresaba. I kept looking to see if he would come back. No regresó más. He did not come back. Fui llevado a Caracas. I was taken to Caracas. Allí duré nueve meses hospitalizado. I was nine months in the hospital. Dejé toda mi profesión de ingeniero. I left my profession as an engineer. Dios me ha llevado a 62 naciones con mi esposa. God has taken me to 72 countries with my wife. Y hablamos a la gente que Cristo and, viene. And we tell them Jesus is coming soon. Que él no ha cambiado. God has not changed. Que nos ama. He loves us. Pero hay un solo camino. But there's only one way. Hay un solo boleto. Only one ticket. Hay un solo avión. There's only one God. Que nos lleva a la Nueva Jerusalén. That will take us to the New Jerusalem. Se llama Cristo Jesús. His name is Christ Jesus. Voy a hacer una oración. I want to make it. Para todas las personas que nos están viendo. Uh, no sé, pastor, si, si puedo invitar a alguien que quiere pasar aquí a rodillarse. Sí, sí, por supuesto. Uh, si alguien quiere pasar adelante, si están aquí hoy día y quieren arrodillarse, oración especial, el pastor va a orar. Es una especial. Y aquí pueden arrodillarse, por favor. El que quiera pasar, ven adelante, vamos a estar orando. Aquí está presente nuestro Señor, Amén. nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Así pueden arrodillarse ahí. Pastor, vamos a pasar acá adelante. Amén. If you're in your house and you're watching this video and you want to kneel down too, the pastor is going to pray for us sí, and uh, anybody who needs special help sí, asking the God of heaven, the King of heaven to be with us and accompany us. Pastor. Oh, sí, Señor. Todas aquellas personas que nos están viendo por televisión y los que están aquí presentes. Also, God is with you there. Repitan esta oración conmigo. Diga, Señor Jesús. Pray with this prayer with this. Lord Jesus. Te pido perdón. I forgive my sins. Porque he pecado contra Because el cielo y contra ti. I'm a sinner. I have sinned against heaven. Escribe mi nombre. Write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Y no lo borres jamás. And please never erase it again. A partir de este momento. From this moment forward. Yo me arrepiento. I repent. De haberte ofendido. That I offended you. Te pido perdón, Señor. Please forgive me, Lord. Lávame con tu sangre. Wash me with your blood. Permíteme ser un embajador tuyo. Let me be an ambassador. De hoy en adelante. From this time forward. Y hablar de ti. Speak of your love. Que tú eres real. That you are real. Y que tú vendrás pronto. And that you were coming back very soon. A salvar. To save. A millones to millions que te esperan, Señor. that are waiting for you. Gracias. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amén. 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 Voy a orar por aquella persona que está enferma. I'm going to pray for those that are sick. Amado Padre Celestial. Heavenly Father, loving Heavenly. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. 
Toque ese cuerpo Touch the bodies, que está enfermo, Those that are sick, que tiene cáncer, that has cancer, que tiene tumores, that have tumors, que tiene hernias, hernias. No importa la enfermedad It que sea. What the illness is. Tócalo, Señor. Touch them right now. Tú eres el mismo you are the same de ayer, yesterday, de hoy today, y de siempre. Toque su cuerpo, Señor. Touch their bodies now Desaparece. Make those toda enfermedad toda herencia se va en el nombre de Jesús name of Jesus we pray. por tu palabra Because your word has said hecho está that you said you would do that. dándote gracias Señor we give you thanks, dear Lord. Amén. 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 And we thank you. Amén 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 Como tenemos unos minutos, Pastor, quiero hacerle unas preguntas. Amén, amén. I'm going gonna, I'm gonna to ask him some questions. We still have a little bit of time left. La presencia de Dios está aquí hoy día. Amén. God's presence is with us. Pastor, el ángel le dijo que, que esta generación, el rey viene. Sí, amén, amén. Una de las es cosas. Es su convicción. Cuéntenos de su convicción de la venida de Cristo. Sí, amén. Una tell de las cosas que, que Dios me dijo en la selva era que esta generación en la que vivimos no vería muerte. Que somos la generación que no verá muerte. This is the generation that will be alive. Por eso este precioso libro That's why this precious book. hay que conocerlo. We have to read it and understand Yo no voy a conocer a Dios más del conocimiento que tenga de esta palabra. We cannot know more than what's revealed here. Si yo solamente, <coughs> si yo solamente, se le fue el, un segundito. Puedo yo hablar ya. Ah, hable pastor. Aló, aló. Ahora sí. Okay. Okay. Si sí. yo solamente conozco Juan 3:16, pues eso es lo que yo conozco if, de if Dios. If I only know John 3:16, then that's all I know of God. Pero yo necesito conocer este libro. But I need to read the, I need to know the whole book. Todo pasará, todo. Everything is in here. Pero este libro no pasará. Everything will pass away, but this book will not pass away. El cielo y la tierra pasará. Heavens and earth will pass away. Pero el que esta palabra no pasará. But this word will not pass away. Hay un solo secreto que yo le, le digo a la gente en donde quiera que yo vaya. There's one secret that I tell everybody wherever I go. Él lo dijo. ¿Cuál es el secreto para yo triunfar en la vida? What is the secret for me to have to succeed in life? ¿Dónde está el secreto de yo triunfar en donde yo me consiga ahí va a estar Dios? Where can I find the secret wherever I work wherever, whatever I do that I will have success? El único secreto que hay. The only secret that there is. Él dijo más, buscad primeramente. Seek ye first the, el reino de the Dios y su justicia. God and his righteousness. Y todo lo demás. And all the rest of the things vendrá por añadidura. Will be added unto you. Un día estábamos con mi esposa en la casa. One day I was with my wife at home. Desayunamos, recuerdo. We were having breakfast. Pero no había más nada. But there was anything else. Y recuerdo que le dije a mi esposa, bueno, hoy desayunamos, no sabemos si hay almuerzo o cena, no hay nada. We don't know if we're going to have lunch today or what, but we Era, era la pandemia. It was in the middle of the pandemic. En la pandemia, si Venezuela estaba de, bien destrozado, ahí estaba peor. Uh, if, if, if everything was difficult in the world imagine in Venezuela it was worse Pasaron 20, minutos 20 minutes later cuando un hermano tocó la puerta. when a brother knocked on the door pastor, uh -huh. aquí hay un poco de pescado, me dijo. he said I brought you some fish this pastor that's the God that we have he always provides for us entonces, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Y todo lo demás llegará solo. And everything else will be added to you. Todo, everything, completamente everything. todo. Entonces, ese Dios, el Dios de la Biblia está presente. The God of the Bible is present. Y le, y le doy una recomendación, lea la palabra. I re, please read the word. No recibo información de la gente, del internet. Don't, don't just go to the internet and receive information Aquí hay mucha gente que predica. People. There's a lot of information there. Mucha gente que habla. Many people that speak. Pero tienen mucha información. And they have a lot of information in Pero no conocen este libro. But they don't even know this book. 
Por eso yo lo decía. That's why I was telling you. En el testimonio. In the testimony. Que yo conocía a Cristo hacía 14 años. That I knew at that time Christ, I knew him for 14 years. Pero habían cosas en mí de la Biblia que no me convencían. But I, there were things in the Bible that would not convince me. I was not convinced. Pero ahora. But now. Yo le decía que si a mí la Biblia me dijera que una hormiga se comió un elefante. If the Bible says that an ant ate an elephant. Yo lo voy a creer. I would believe it. Entonces, este libro precioso This precious book, es el momento de usted conocerlo, to understand it's our de usted, opportunity to get de to usted know rumiarlo, it. porque usted lo lee la palabra. To, to, to chew it, to understand it, to absorb it. Pero But después que usted lee la palabra, medite en esa palabra. After you read it, meditate upon that word. Ore con esa palabra. Read. Por ejemplo, le voy a dar uno. La Biblia dice en el Salmo 8. About Psalms 8, for example. El Salmo 8 dice que usted es un poquitico menor que los ángeles. That Psalms 8 says that you are, we were created a little lower than the angels. Dios nos dio el privilegio en el Salmo 8 de usted gobernar la tierra. He, he told us in Psalms 8 that he's the keeper of the earth. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. He put everything under man to be... To be Ovejas... The sheep, bueyes, all the cattle, aviones, airplanes, carro, cars, teléfono, telephones, todo. He put everything under the administration of man. Entonces, el Salmo 8, Psalms 8. Usted no es cualquier cosa. You're not anything. You're not just anything. Usted es un poquitico menor que los ángeles. You are lower than the angels slightly. Nos coronó de gloria. To his honor and glory. Jesucristo no murió por los ángeles. Jesus Christ did not die for the angels. Jesucristo murió por nosotros. He, di he died for us. Porque tenemos un valor impresionante. Because we have an, in an incalculable value to God. Y por eso él me salvó en la selva. That's why he saved me in the jungles. Yo hablaba con el pastor David, le decía, pastor, yo no soy evangelista ahora. Uh, yo era evangelista antes del accidente. I said, uh, Pastor David, I, I'm not an evangelist now. I was an evangelist before the accident. Una vez yo tenía todos los bienes en mi casa. Before I had my house filled with things. No faltaba nada en Venezuela, we, no, 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 era, no estaba la, pasando la situación que vivía ahora. Nothing, nothing. Yo le dije a mi esposa, ahí está mi esposa, le dije, voy a ir a predicar a Jesucristo. I said, I'm go preach Jesus Christ. Here's my wife. Antes del accidente. Before the accident, yo, yo me monté una caja arriba. I put a, a, a box on my shoulder. Iba metiendo a las casas. And I would, I would en los barrios. I would, a caja de qué? Caja de, de, de literatura. De literatura. Okay, I would hand out literature to the different houses. Iba dejando en las casas. House by house. Había una pasión por los perdidos. There was a passion for the lost people. Oh, hoy en día, después de que Dios me llamó. Now that God called me today. Hoy en día son millones. They're millions. Millones. Millions. Y millones. Millions. Pastor, otra pregunta. <laughs> ¿Por qué no hacemos pasar a su esposa para que la conozca? Okay. <laughs> Hermana Lila, ¿podría pasar usted? Sí, le van a preparar Hay su micrófono. Hay que darle micrófono. un micrófono también. Ahí está. Porque ella compartió en... En las oraciones cuando usted sí, desapareció. Claro. Estaba... His wife is going to come forward and she also knew nothing about her husband and she participated in her prayers. Ok, repetimos la, la persona que nos quiera ubicar de repente para desde Bogotá enviarle libros. If, if uh, I'm going to give my contact information and uh, el correo arteaga11 arteaga11 at, arteaga arroba gmail punto at com. gmail arteaga11 At Gmail, pase hermana Lila. Hermana Lila, usted trabaja con su esposo, ¿no? Cuéntenos un poquito. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos. May God's grace and His love be with each of you. Es un gozo estar en este lugar. It's a pleasure to be here in this place. Y acompañar. And to share with you. En este ministerio a mi in, esposo. In this ministry of my husband. Donde quiera que el Señor abra una puerta. Wherever God opens the door. Allí estaremos we will be there. contando de su grandeza, we will tell people of God's greatness, de su poder, of his love, de su inmenso amor. Of his great, great love. Es un gozo estar trabajando it's, en la obra de Dios. joy to work for God. Cuando su esposo estaba desaparecido y usted no sabía nada, solamente escuchó que desapareció el avión. Cuéntenos de su experiencia del lado femenino y cómo Dios la ayudó. How God helped her during the absence of her husband. <coughs> bueno, como ser humano siempre nos ponemos con esa incertidumbre que habrá pasado. As a human being, we have that unknown. We were fearful. We didn't know what happened. Pero gracias al Señor por esa confianza que nos da. 
But we thank the Lord that he gave us peace and confidence. Y de saber que, que mi esposo lo sentía vivo. And I felt that my husband was still alive. Pero sí muy herido. But injured. Porque era un hombre muy erguido y por nada se tenía. Buscaba uh, de alguna manera ayuda. He was very driven. He was a man of resources. And he would, nothing can stop him. Y esa fue la confianza. Pasaron los días. As the days went by, I had that confidence. Me reunía con mis hijos que estaban muy pequeños. My children were very small and I would gather together with the children. Orábamos. We would pray together. Y me costaba dormirme. I couldn't sleep at night. La selva del Amazonas es muy fuerte. Because the jungles are so vast of the Amazon and I knew that it, he had disappeared in the middle of those jungles. Es una zona virgen donde hay muchos animales. It's a virgin jungle where there's a lot of animals. Pero siempre llegaba a mi mente de que mi esposo estaba vivo. But it always, I was reminded, my husband is still alive. Pero muy herido. But very injured. Y así pasaron los días. And the days went by that way. Y mi refugio fue el Señor. And I, my refuge was Su the palabra. Lord, his word. Me llenó de mucha esperanza. It filled me with hope as I read the Bible. Hasta el día que tuvimos información. Until the day arrived when information came. Y fue rescatado. And he was rescued. Gracias al Señor. Thank the Lord. Porque le ha dado vida. Because he gave him life. Y aquí estamos. And we are now together. Llevando su palabra. Carrying his word. Donde quiera que él abra una puerta. Everywhere they open the doors for us. Hermana, gracias. Amen. ¿Cuántos hijos tiene? How many children do you have? Sí. Eh, tuvimos tres y Dios nos regaló dos más y por lo tanto decimos son cinco, cinco hijos. We had three tenemos. children and then God gave us two more so we have the total of five children. Amén. Amén. Gracias. Amén. Este, pastor, ¿algo más para cerrar el tele? Sí, Usted. podemos también decirle que en este recorrido que tenemos Después del accidente, Dios nos entregó un ministerio, nos entregó una iglesia y pastoreamos allá en Amazonas una iglesia llamada Centro Mundial Rocafuerte desde Venezuela, desde, salimos por un río, de un río agarramos otro vuelo chiquitico a Bogotá y de Bogotá conectamos para el mundo. We together, we, we minister in a church, God gave us a congregation and we, from where we live in Venezuela, we go by river to another river and we're ministering along the river. Amén, sí, y cualquier persona que también, porque esto, estos libros no los vendemos, estos libros, eh, es demasiado grande el testimonio, el DVD tampoco, entonces sí, pedimos una ofrenda porque no vivimos en Nueva York, vivimos en Venezuela, el que quiera ofrendar pues lo puede hacer con gozo, con alegría. We don't sell these books, we, we give them away, but if somebody can give an offering, because this story is too great to sell, but if somebody can give an offering, because we live in Venezuela, it helps us to Print and to live. Sí, bueno, entonces, eh, de verdad que es un gozo, Pastor David, estar con ustedes compartiendo por los medios de comunicación como es la televisión y queremos que este testimonio usted lo difunda, lo pase en chino, en ruso, en lo que sea. ¿Por qué? Porque Cristo regresará. Jesus is Cristo coming back regresará. soon and it is our joy to be here and minister with you and we hope this, this will be translated into different languages, into, into Chinese, into Russian, into other languages around the world so that people can know that Jesus is coming back soon. Ya este libro lo están pasando en en ucraniano, en ruso y en rumano. Y próximamente saldrá en portugués. Ya estamos haciendo los contactos. Hay en inglés también. It's in English, in Spanish, soon it will be in Russian, Ukrainian, um, and Portuguese very soon. Si queremos que la mayoría de gente conozca a ese Dios poderoso que no es una religión, es un verdadero Dios que salva. Yo le digo a la gente, yo no soy católico, no soy evangélico, no soy una religión, yo creo en un Cristo que me salvó hace 38 años para que mucha gente conozca a un Dios real. He said, it's not religion that will save you. Jesus Christ will save you. I'm not a Catholic, I'm not an, I don't consider myself an evangelical, I don't consider myself religious. 
I am an ambassador for Jesus Christ, and I just tell the world Jesus is coming back soon and help people to get to know Jesus Christ. Le invitamos para que vaya a Venezuela. We Llega, invite you to Venezuela. Si vas a Venezuela, usted dice, ¿dónde queda Puerto Ayacucho? If you want to know where in Venezuela, Puerto Ayacucho. La capital del Amazonas de Venezuela. The capital bueno. of the state of Amazonas. Usted me consigue por el correo arteaga11.gmail.com You can write to me arteaga11 at gmail.com Y puedes ir a visitarme a Amazonas, allá donde yo vivo. You can come to the Amazonas and, and uh, where we live and visit us. Para que prediques allá en la iglesia. So you can even preach in our church. Y coma con nosotros mono asado. And, <laughs> <laughs> Sopa de lombriz de tierra. <laughs> 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 and he's inviting you to eat some of the soup that he prepares but hay una comida que se llama sándwich de hormigas negras peludas muy buena there's one that's made out of out of uh, blood from from ants hermano David lo voy a invitar el otro año para que vaya para allá para Amazonas I already told him I'm a vegetarian but, it, but anyway He's invited me to go eat at his house. Él ya fue misionero en Venezuela, por eso I was ya... a missionary. David Gates was a missionary in Venezuela for many years. <laughs> y conocemos todas las... Sí, ya usted ya conoce sí, las arepas. Es un hermoso país. Es un hermoso país. Uh, pastor, una otra pregunta. Uh -huh. Hermana, ahí también. Este, uh, usted, eh, cuando... Uh -huh. Ya, yeah, hermana. Gracias. Thank you very much. Uh, antes de, antes de que estaba en ese avión, usted esa misa, ese mismo día salió en otro avión. Ah, sí. Nosotros salimos en un avión donde íbamos 18 personas. The very same morning, they left in a twin engine airplane with 18 people. Íbamos 18 personas y a los 5 minutos se les apagó un avión, five un mi motor. Five minutes after departure, the motor one of the engines turned off. Luego regresamos, ese avión cayó de lado. So, That the, the plane made an emergency uh, landing again. Y los pasajeros dijo, yo, yo no me voy, y el otro, yo tampoco me voy, yo so, comenzaron some a bajarse. Said, of the 18 passengers, they said, I'm not going to get on the airplane again. An engine turned off, I'm not going to go again. But some of the passengers decided to continue. And went Lue, luego la empresa trajo un avión pequeñito donde cabían solamente ocho personas. So then the, the company, the air taxi company, brought a smaller airplane for eight people. Entonces, cuando... No, suben en ese avión pequeñito. Yo recuerdo que el comandante, a esto está escrito también aquí, el del ejército le decía, yo tengo mucho miedo, no sé por qué no me quiero montar aquí, tengo mucho miedo. And the captain from the army said, I'm really scared, I don't know why I'm getting on the airplane, I really don't want to go in this airplane, but he got in. Ya la muerte lo estaba visitando a él antes de morirse. Death was already visiting him even before he died. Porque a él le faltaban 45 minutos para morirse. Because he only had 45 more minutes to live. Cuando una persona va a morir y va a morir sin Cristo, algo, algo, algo le, le avisa. When a person is ready to, about to die and you don't have Christ, something tells you you're about to die. Yo digo, pero cómo tú tienes tanto miedo? Why, why are you so scared? I told them. Tienes una pistola ahí puesta al lado. You have a pistol. You're an authority. Me dice, no, 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 tengo mucho miedo, mucho no, no, miedo. But I'm scared. I'm scared. He said. Eso está aún escrito aquí en It's el libro. It's written in this book. Entonces. Como con él nos criamos en el barrio, con ese, con él, él era muy in conocido the, in, in the desde, desde niño. I knew him since a child. Entonces yo jugaba con él. So I was playing with him. Y eso está aquí también escrito. It's also written down in the book. Yo le dije, si tú te mueres if you die, I told sin him, Jesucristo, if Jesus Christ, te vas al infierno hoy. Without Jesus Christ, you will go to hell. Pero si tú, tú tuvieras a Cristo, But if you had Jesus Christ, no te da miedo. It wouldn't give you fear. Yo le dije, si yo me muero hoy, If I die, I told them, yo me voy con Cristo. I'm going to be with Christ. Yo estoy seguro. I'm yo no, certain yo, in my relationship with yo Christ. Yo no le tengo miedo a la muerte. I'm not afraid to die. Pero ese hombre tenía mucho miedo. But he had a lot of fear. Por eso nosotros en vida, that's why in our life, tenemos que buscar al Señor. We have to look for Christ. No después de muerto. Not after we're dead. Porque una de las cosas que el hombre ha hecho es buscar a Dios después de muerto. Many people think they're going to look for God after they die. Después que se muere, le prenden velas en una urna. After they die. And y, y comienzan a rezar por el muerto. And, and people pray for the dead person. No se puede rezar después que te muerto. You can't pray for somebody after they die. Yo tengo que buscar a Dios en vida. I have to look for Christ 
while I'm still alive. No después de muerto. Not after you die. Los muertos están muertos. Let the dead people are dead. Cristo dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. And Jesus said, let the dead people bury the dead. Y tú ven y sígueme. You come and follow me. Entonces, este es el tiempo de seguir a Cristo. So today is the day to follow. Este Lord. es el tiempo de meter en Cristo en todos los negocios. This is the time to share Jesus Christ with all the businesses. Cristo debe ser el, el socio principal en nuestra vida. Jesus must be our partner, vitally, a vital partner in our life. No buscar a Dios. Don't look for God. Después le tienes un cáncer en la cabeza. After you have a cancer in your head. Tienes un cáncer en el útero. Or después de ser adúltero. No, tienes un cáncer en el útero. Oh, maybe you have cancer in your head, or you have cancer in your uterus. <laughs> <laughs> Gloria al Señor. Bueno, entonces hay que buscar a Dios en vida, no después de muerto. You have to look for Christ while you're still alive, not after you die. Gloria al Señor. Entonces, bueno, Glory se nos God. acaba el tiempo también. The time is now finished. Le, le bendecimos a cada uno de ustedes. I, I bless each of you in Los televidentes que nos estarán viendo a través de este maravilloso canal. Le invitamos para que usted realmente en estos tiempos finales I invite you that in his last days, dependa del Señor Jesucristo. You learn to depend on Jesus Christ. Él dijo en su palabra. He said in his word. Yo soy. I am. Yo soy. I am. Yo soy el I camino y la verdad the truth, y la vida. Life and the way. La única alternativa del ser humano en la tierra. The only solution for mankind on this. Grandes earth. hombres, usted lo ve llegando a los pies de Cristo. You will. Great men without Christ. Artistas de Hollywood. Artists in Hollywood. Hombres de la farándula. Men of all of all kinds of. Mujeres de grandes periódicos. In great 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 uh, newspapers. De grandes revistas. Great uh, magazines. Humillándose a Cristo. Uh, they will be humbled before Christ. Porque no hay más. Because there isn't anything else. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Les bendigo. God bless each of you. Amen. Pastor, queremos dar la bienvenida al terminar a todos nuestros nuevos televidentes en Lima, Perú, que desde hace una semana atrás tenemos más de 13 millones de personas que tienen la señal en su casa. A todos en el Perú, que Dios los bendiga en forma amén. muy especial. Amén, amén. También en, en Venezuela tenemos televidentes ahorita que están Ay, mirando. Ay, qué bueno, qué bueno. Y en México, en muchos países, en Europa, all over Europe and other countries. Greetings to each of you. May God bless you. I hope you've been blessed by the story. Que Dios los bendiga y que en forma especial desde hoy para adelante somos embajadores. From this day forward, we're ambassadors of the Lord to serve Jesus. Amen, 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 amen. Amen. Vamos a orar, Pastor. Sí. Este, pueda, si, si Amado bien. Padre Celestial, heavenly, loving, heavenly gracias Father. te damos Thank you, Lord, por este momento que nos permitió for this moment that you've given us, anunciar de tu reino to announce your de kingdom, tu venida of your Coming. Tu palabra dice que será predicado este evangelio. Your word says that this gospel will be preached. Como testimonio. As a testimony. A todas las naciones. To all of the nations. Y entonces vendrá el fin. And then will the end will come. Señor Jesús. Dear Jesus. A partir de ahora. From this moment toda forward. Toda persona. All the persons. Que vea este testimonio. That sees this testimony. Que vea este canal. That sees this channel. Bendícelo, Señor. Bless them, dear Lord. Alcánzalos. Please reach them. A través them. de tu santa misericordia. Through your divine Alcánzalos. mercy. Alcánzalos. Reach them con tu presencia. with your presence. In the name of Jesus. In the precious name Ten of Jesus. Misericordia de ellos. Have mercy, dear Lord. En el on nombre them. De Jesús. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.
para terminar nuestro culto vamos a entonar el himno 166, siervos de Dios la trompeta tocada. Thank you. 